হ্যাঁ কিন্তু এটা যখন বলছি তখন কি শুনছো কি না এটা স্যার হয়তো খেয়াল করেনি স্যার আচ্ছা কে বলতে পারবা কে বলতে পারবা একটু রেসপন্স করো দেখি যদি কেউই বলতে না পারো তাহলে তো নিশ্চয়ই এর আগের দিনের পড়ার মধ্যে গ্যাপ রয়ে গেছে আমি কেউই বুঝতে পারি নাই নাজিম কি বলতে পারবা স্যার টেস্টিং আর বান্ডেলিং এর মধ্যে স্যার প্যাস লাগিয়ে গেছে স্যার আমি বলবো হ্যাঁ বলো আমি তো খুঁজতেছি কে বলবে স্যার ফেব্রিকটা যদি তার গ্রিন লাইন বরাবর না থাকে তাহলে গার্মেন্টস এর মানে সাইড যে যে সিনটা থাকে সেটা আসলে ডিরেকশন ঘুরে যায় তখন স্পাইরালিং এর প্রবলেমটা হয় এই প্রবলেমটার জন্য অ্যাকুরেট কাটিংটা দরকার যদি না হয় তাহলে সাইডে সাইডগুলো ঝুলে যাবে এবং সিনটা ঘুরে যাবে এটা এই প্রবলেমটা যদি 5% এর বেশি হয় তাহলে আমাদের ওই শিপমেন্টটা মানে রিজেক্ট হয়ে যাবে चले कथार मध्य चेस्टा कर प्रान बोल देखी বান্ডেলিং এর সময় আমরা যখন ওই একটা লে থেকে ফেব্রিকটা কাটবো তো তখন যে কোনো একটা প্লায়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে তো ওই জিনিসটা আর কি ইসের ক্ষেত্রে পাশাপাশি জায়গা থেকে ফ্রন্ট পার্ট বা ব্যাক পার্ট গুলো এইভাবে নিতে হবে আর কি আমার এখানে কোয়েশনটা কিন্তু অন্য জায়গায় খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে আমি যখন বান্ডেল গুলো মেক করব তখন আমি বলছিলাম যে আমরা কিছু ইনফরমেশন সেই বান্ডেলের মধ্যে দিয়ে দিতে হয় अवश्य जार पढ़ो 
এখন আমি তোমাদেরকে একটু হিন্স দেই সেটা হচ্ছে যে আমি বলছি ফেব্রিকের একটা কমন ফল্ট হচ্ছে শেড ভেরিয়েশন তার মানে ফেব্রিকে মোরালেস শেড থাকে এখন ঘটনা হচ্ছে যদি এই শেড থাকে তাহলে সেটাকে তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবা টেকনিক্যালি কাটিং এর সময় কিংবা কার্টুনিং বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝাচ্ছি আমার গার্মেন্টসটা অ্যাসেম্বলি করা শেষ আমরা যখন প্যাকিং করি ওই স্টেপটা তখন এবং হচ্ছে যে যখন আমি কাটিং করি এই দুই সময় আমি কিভাবে সেটটাকে ম্যানেজ করতে পারি কারো আনসারটা জানা আছে একটু চিন্তা করো এটা যদিও আমি ডিটেলস আলোচনা করি নাই বাট তোমাদের কাছ থেকে আগে আমি একটু শুনি এরপর আমি বলতেছি সঠিক ভাবে কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে সাপোজ ধরো আমার তিনটা সাইজে আমাকে গার্মেন্টস তৈরি করতে হবে স্মল মিডিয়াম লার্জ টোটাল তিনটা সাইজে হচ্ছে যে আমাকে প্রোডাকশন করতে হবে এখন আমি মার্কারটাকে কখনোই এরকম করব না যে স্মল সাইজ গুলোর জন্য একটা মার্কার মিডিয়াম সাইজ গুলোর জন্য আলাদা একটা মার্কার লার্জের জন্য আলাদা আর একটা মার্কার এই কাজ আমি কখনো করতে যাব না আমাকে যেটা করতে হবে স্মল মিডিয়াম লার্জ বা যতগুলো সাইজ আছে সবগুলো সাইজ যেন একই মার্কারে কাবার করে বোঝা যাচ্ছে আমার কথা সবগুলো সাইজ হচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই একই মার্কারে রাখতে হবে যদি আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইজ এর জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মার্কার করি তখন ঘটনাটা কি হবে সাপোজ ধরো হচ্ছে যে আমাদের ফেব্রিকের মধ্যে তিনটা শেড আছে আমি ধরে নিলাম যে একটা লাইট একটা মিডিয়াম একটা ডার্ক শেড সেম কালারেরই একটা একটা নির্দিষ্ট সাপোজ ধরো যে ব্ল্যাক কালারের ফেব্রিক এই ব্ল্যাক কালারের ফেব্রিকের মধ্যেই আমার ফেব্রিকের তিনটা শেড লাইট মিডিয়াম ডার্ক তিন রকমের শেডের ফেব্রিক আছে আমার মনে করো যে চার পাঁচটা রোল আছে এই চার পাঁচটা রোল মিলায় এই তিন রকমের শেড আছে এখন আমি যদি এরকম করি মার্কার করার সময় যদি ইন্ডিভিজুয়াল সাইজ গুলো নিয়ে আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল মার্কার করি তখন যে ঘটনাটা ঘটবে দেখা যাবে হচ্ছে যে তোমার একটা নির্দিষ্ট সাইজ একটা নির্দিষ্ট শেডে চলে আসছে স্মল গুলো একটা নির্দিষ্ট শেডে চলে আসছে তারপর হচ্ছে যে মিডিয়াম সাইজের যে গার্মেন্টস গুলা সেগুলো কোনো একটা শেডে চলে আসছে আবার ডার্ক যে শেডটা আছে সেই শেডে অন্য একটা সাইজ চলে আসছে তো আমরা যখন একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি শিপমেন্ট করি যখন আমরা এই জিনিসগুলো এক্সপোর্ট করি তখন কিন্তু বায়ার আমাদেরকে যে অর্ডারটা প্লেস করে সে অর্ডারটা কিন্তু কখনো এরকম না যে সে তার রিজিয়নের জন্য বা কান্ট্রির জন্য শুধুমাত্র একটা সাইজ সে আমাদের কাছ থেকে কিনবে এরকম কিন্তু না যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা অর্ডার আসে তার মধ্যে কিন্তু সাইজ মিক্সিং করেই কিন্তু অর্ডারটা আসে যে দেশ থেকে সেটা আসুক না কেন সাপোজ ধরো আমার এই যে অর্ডারটার কথা আমি আলোচনা করতেছি সেই অর্ডারটা আমাকে বায়ার অর্ডার করছে তিনটা আলাদা ডেস্টিনেশনে তিনটা আলাদা কান্ট্রিতে আমাকে এই প্রোডাক্টটা পাঠাইতে হবে তখন আমি যদি এরকম ইন্ডিভিজুয়াল সাইজের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল মার্কার করি তাহলে আমার ইন্ডিভিজুয়াল সাইজ গুলো হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল শেডে তৈরি হবে তো সুতরাং আমি যখন সাইজ মিক্সিং করতে যাব আমার তো তিনটা আলাদা রিজিয়নে জিনিসগুলো পাঠাইতে হবে এখন তিনটা আলাদা রিজিয়নে কিন্তু সব সাইজের কারণ ডিসপ্লে হবে সেখানে সেটা সেল হবে তো সুতরাং একটা নির্দিষ্ট স্টোরে কিন্তু শুধু একটা নির্দিষ্ট সাইজের গার্মেন্টস থাকবে না প্রত্যেকটা সাইজের গার্মেন্টস থাকবে এক একজন মানুষের এক একটা সাইজ কাবার করবে সুতরাং প্রত্যেকটা সাইজের গার্মেন্টস যদি সেখানে থাকে আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল সাইজের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল মার্কার ধরে কাজ করে থাকি তাহলে দেখা যাবে একই স্টোরের মধ্যে তিনটা সাইজের গার্মেন্টস তোমার দেখতে তিন রকম হয়ে যাবে একই কালার বাট একই গার্মেন্টস তিনটা সাইজের জন্য তিন রকম দেখা যাবে ডিউ টু আমি হচ্ছে যে যদি ইন্ডিভিজুয়াল সাইজের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল মার্কার করে থাকি তাহলে এই কাজটা করা যাবে না আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে অবশ্যই আমরা মার্কার যখন করছি প্র্যাকটিক্যালি মার্কার যখন করছি তখন কিন্তু আমরা এভাবেই করছিলাম যে তোমরা তিনটা সাইজ ধরে বা দুইটা সাইজ ধরে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন ভাবে মার্কারটা করছো কিন্তু আমরা কখনো এটা করি নাই 
যে একটা সাইজের জন্য একটা মার্কার আমরা এটা করি নাই আমরা চল্লিশ বিয়াল্লিশ একচল্লিশ বিভিন্ন সাইজে আমরা প্যাটার্নগুলো করছি এবং সেই প্যাটার্নগুলোর জন্য যখন আমি মার্কার মার্কারের মধ্যে এগুলো প্লেস করছি আমি হচ্ছে যে একসাথে সবগুলো সাইজ আমি এখানে প্লেস করে দিচ্ছি এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যখন আমার সবগুলো সাইজ একই মার্কারে থাকবে ফ্যাব্রিকে আমার তো ধরেই নিলাম যে সেটা আছে তিনটা তখন যে ঘটনাটা ঘটবে যদি আমার একই মার্কারের মধ্যে সব সাইজ থাকে তাহলে আমি সব সাইজের জন্য সব শেডে আমি গার্মেন্টস পাবো স্মলের জন্য আমি তিনটা শেডে গার্মেন্টস পাবো তারপরে হচ্ছে যে মিডিয়ামের জন্য আমি তিনটা শেডে গার্মেন্টস পাবো লার্জের জন্য সিমিলারলি আমি তিনটা শেডেই গার্মেন্টস পাবো তখন আমার হাতে যেটা অপশন থাকবে সেটা হচ্ছে যে শেড ওয়াইজ সাইজ গুলোকে আলাদা করা আমি তো ধরে নিলাম যে আমার তিনটা রিজিয়ন আছে বা তিনটা কান্ট্রি আছে যেখানে আমি প্রোডাক্ট গুলোকে সেল করবো বা প্রোডাক্ট গুলোকে সেখানে আমি এক্সপোর্ট করব তাহলে আমি যখন তিনটা রিজিয়নের জন্য আমি যখন আলাদা আলাদা করে প্যাকিং করব বা এই যে কার্টনিং করব তখন আমাকে যেটা করতে হবে যে তিনটা যে শেড এই তিনটা শেডকে আমাকে সেগ্রিগেট করতে হবে আলাদা করতে হবে এই তিনটা শেডেরই যখন তিন সাইজেরই গার্মেন্টস থাকবে তখন একটা নির্দিষ্ট শেড আমি পাঠাই দিলাম সাপোজ ধরো একটা রিজিয়নে আর একটা শেড আমি দিলাম হচ্ছে সেকেন্ড রিজিয়নে আর থার্ড শেডটা দিলাম আমি থার্ড রিজিয়নে তো সুতরাং যখন এটা স্টোরে ডিসপ্লে হচ্ছে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যখন এটা স্টোরে ডিসপ্লে হচ্ছে তখন কিন্তু একই কালারের বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন রকম শেড দেখা যাবে না আমি কিন্তু প্যাকিং করার সময় শেড ওয়াইজ প্যাকিং করতে পারবো কিন্তু আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল সাইজের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল মার্কার ধরে কাজ করি তখন আর সেই অপশনটা আমার হাতে থাকবেই না তখন সাইজ ওয়াইজ শেড চলে আসবে সাইজ ওয়াইজ যদি শেড আসে সেটা কিন্তু আমার জন্য একটা ডিফিকাল্টিস তখন আমি যখন মিক্সিং করতে যাব তখন এক একটা সাইজ এক এক রকম দেখা যাবে আমি বোঝাইতে পারছি টোটাল বিষয়টা কিভাবে আমাদেরকে হচ্ছে যে ফ্যাব্রিক শেড যদি থাকে একটা বা দুইটা বা তিনটা যদি শেড থাকে সেটা আমি কিভাবে কাটিং এবং কার্টনিং এর সময় ম্যানেজ করতে পারি ক্লিয়ার चेस्टा कम करते कारण से मन करो जखी स्टोर डिसप्ले हो तक एक ही जिन मन कर छोट भाई बड़ भाई क्या एक साथ छोट भाई देखते एक रकम हो बड़ भाई देखते एक रकम हो একই গার্মেন্টস একই জায়গাতে ডিসপ্লে করা যদি দেখতে দুই রকম লাগে জিনিসটা অড লুকিং এটা কিন্তু মানে অ্যাকসেপ্ট করবে না অড লুকিং বলতে ওই পর্যন্ত পৌঁছাবে না বায়ার সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না বুঝতে পারছো আমার কথা তো সুতরাং শেড ফ্যাক্টরিকে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরিতে বসে এগুলো ম্যানেজ করি ম্যানেজ করার সময় এই কাজগুলোই করতে হয় যে আমরা যখন কার্টুনিং করি বা প্যাকিং করি তখন কিন্তু আমাদেরকে এই শেড গুলো দেখে দেখে আলাদা করে ফেলতে হয় এই কাজ করতে হয় এবং তোমাদেরকে নর্মালি আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে শেড নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে এই শেডটা কিন্তু তোমরা স্টুডেন্ট লাইফে এটা বোঝাটা ডিফিকাল্ট যেমন ধরো তোমরা নিজেরাই যখন কাপড় কিনো এই শার্ট প্যান্ট বানানোর জন্য বা যে কোনো কাজে কাপড় কিনো তোমরা যদি দেখো টোটাল রোলও যদি তোমরা খুলে দেখো তোমাদের কাছে টোটাল ফ্যাব্রিকটা একই রকম মনে হবে এটা খুব স্বাভাবিক যে এখন তুমি যেভাবে দেখতেছ সেই দেখাটা তোমার এখনো তৈরি হয় নাই শেড বোঝার জন্য যেভাবে ফ্যাব্রিককে দেখতে হয় সেই দেখাটা তোমার এখনো সেই এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার মধ্যে এখনো গ্রো করে নাই তো যার জন্য তোমাকে আমি যদি অনেক পুরো একটা রোল ফ্যাব্রিক যদি খুলে দেই তোমার কাছে দেখতে একই রকমই মনে হবে বাট তুমি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবা এইগুলো নিয়ে শেড নিয়ে কাজ করবা আর শেড চেক করার জন্য কিন্তু যে কোনো জায়গায় চেক করলে হবে না যে কোনো লাইটে শেড চেক করলে হবে না শেড চেক করার জন্য অবশ্যই সেই লাইট বক্স এ গিয়ে শেড দেখতে হবে এবং লাইট বক্স টা অবশ্যই একটা ডার্ক জায়গাতে থাকতে হবে কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রঙের আলো যখন মিক্সিং হয় একটা জায়গায় পরে তখন কিন্তু আসলে শেড শেড এর মধ্যে পার্থক্য করাটা খুব টাফ হয়ে যায় যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে শেড বোঝাটা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স এর ব্যাপার এই যে বলতেছি যে একই ফ্যাব্রিকের মধ্যে একটু পরপর শেড থাকতে পারে একটু লাইট একটু ডিপ এই একটু লাইট ডিপ করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু একটু এক্সপিরিয়েন্স এর প্রয়োজন আছে যখন তোমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবা ডিরেক্টলি তখন এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবা অনেক ধরনের ফ্যাব্রিক তুমি দেখবা 
অনেক ধরনের ফেব্রিকের শেডের মধ্যে ভ্যারিয়েশন করবা তখন তুমি বুঝতে পারবা যে কোনটা লাইট কোনটা ডিপ এগুলো তোমার চোখে তখন লাগবে কিন্তু এখন যদি তোমাকে এমনিতে নর্মালি দিয়ে দেওয়া হয় এই শেড গুলো অত ইজিলি তুমি ধরতে পারবা না তো এই যে শেড আমি কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে শেড ওয়াইজ প্যাকিং করা বা শেড ওয়াইজ কার্টুনিং করা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে শেড গুলো দেখে দেখে আলাদা করা এই কাজটা কিন্তু একেবারে সহজ না সুতরাং এই কাজটাকে সহজ করার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে যখন আমি কাটিং করতেছি তখনই আমাকে একটু প্ল্যানিং করতে হয় যে ফেব্রিকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কয়টা শেড আছে আমি যখন রোল গুলোকে স্প্রেড করতেছি তখন আমাকে ফলো করতে হয় যে কিরকম কিরকম শেড আছে তাহলে এই শেড গুলা যখন কাটিং হবে কাটিং এর পরে এরপর যখন অ্যাসেম্বলি হয়ে গার্মেন্টস ফর্মে চলে আসবে তখন আমাকে ওই প্ল্যান অনুযায়ী হচ্ছে যে যে কয়টা শেড আছে সেভাবে আলাদা করতে হবে কিন্তু সব কিছু সেলাই করে ফেললাম এর আগে আমি কোনো কিছু শেড টেড দেখলাম না তাহলে কিন্তু ওই গার্মেন্টস হয়ে যাওয়ার পরে শেড ওয়াইজ আলাদা করা বেশ ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো সুতরাং এই প্ল্যানিং গুলো কিন্তু আমার কাটিং এর সময় থাকতে হবে আমাকে রোল গুলো ইন্সপেকশন করতে হবে খুব ভালোভাবে সেম রোল এর মধ্যে কোনো শেড আছে কিনা বা রোল টু রোল শেড আছে কিনা এই জিনিসগুলো আমাকে কিন্তু আগে থেকে একটু নলেজে রাখতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং এই কাজগুলো শুধুমাত্র গার্মেন্ট সেকশন এর না ফ্যাব্রিকে যদি কোনো শেড থাকে এই প্রসেস গুলো শুরু হয় কিন্তু ডাইং থেকে শেড ভেরিয়েশনের যে প্রবলেম এটা কিন্তু গার্মেন্টস এর প্রবলেম না এটা হচ্ছে ওয়েট প্রসেস এর প্রবলেম তো সুতরাং ওয়েট প্রসেস যখন ফ্যাব্রিক ডেলিভারি দেয় তখন তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে তারা যে ফ্যাব্রিকটা ডেলিভারি দিল সেখানে কোনো শেড আছে কিনা সেটা গার্মেন্ট সেকশন কে প্রপারলি গাইড করা গার্মেন্ট সেকশন যখন কাটবে তাদেরও দায়িত্ব আছে তারা যেন কাটিং করার আগে এই শেড গুলো একটু চেক করে নেয় যে ওখানের মধ্যে কোনো শেড আছে কিনা বা থাকলে কিরকম রেঞ্জে আছে সেগুলো দেখতে হবে আবার এই যে বলতেছি শেড ওয়াইজ আলাদাভাবে প্যাকিং করলেই আমার গার্মেন্ট শিপমেন্ট হবে এটা নাও হইতে পারে কারণ হচ্ছে যে যদি শেডটা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে না থাকে ভ্যারিয়েশনের পরিমাণ যদি মাস্টার থেকে অনেক বেশি হয় মাস্টার বলতে এটা বোঝাচ্ছি যে যেই কালারটা অ্যাপ্রুভাল নেওয়া ছিল আমি তো লাইট ডিপ কম্পেয়ার করবো তার সাথে যেটা বায়ার আগে অ্যাপ্রুভ করছে তাহলে সেই অ্যাপ্রুভাল থেকে যদি টলারেন্সের মধ্যে না থাকে লাইটের পরিমাণ যদি বেশি হয় কিংবা ডিপের পরিমাণ যদি বেশি হয় সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হবে না একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করে বায়ার তাহলে এর বাইরে যদি চলে যায় রেঞ্জের বাইরে তখন অ্যাকচুয়ালি এই ফ্যাব্রিকটা কিন্তু ডাইং সেকশনে আটকে যাবে সেটা কিন্তু গার্মেন্টস পর্যন্ত পৌঁছাবে না তাহলে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে টোটাল অনেকগুলো ব্যাপার স্যাপার আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু নলেজে রাখতে হবে जैकेलरेडी चले जा আমরা হচ্ছে যে ফেব্রিক কাটিং এর কাটিং এর ডেফিনেশন অবজেক্টিভস এবং হচ্ছে কাটিং এর যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো ছিল এগুলো নিয়ে আমরা গত ক্লাস আলোচনা করছিলাম আর আমাদের কাটিং এর মধ্যে এখন মেইন যে জিনিসটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে মেথডস অফ ফেব্রিক কাটিং বা মেশিনারিজ যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আমাদের বাকি আছে তো মেথডস অফ ফেব্রিক কাটিং বা মেশিনারিজ যেগুলো আছে এর মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আলোচনা কিন্তু আমাদের ল্যাবে হয়ে গেছে যদিও থিওরিটিক্যালি আমি কোনো গ্রুপ ওইভাবে আলোচনা করি নাই বাট আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি মেশিন গুলো দেখছি প্র্যাকটিক্যালি যে মেশিন গুলো নিয়ে আমরা থিওরিতেও মেনলি আলোচনা করবো সেই মেশিন গুলো কিন্তু আমরা অলরেডি প্র্যাকটিক্যালি দেখছি যেমন এই যে স্ট্রেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন ব্যান্ড নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন রাউন্ড নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন এগুলো কিন্তু তিনটা মেশিনে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রুপের এগুলো দেখা শেষ তার মানে কিছু স্টাডি কিন্তু আমাদের এখানে হয়ে গেছে যদিও থিওরিটিক্যালি খুব বেশি স্টাডি হয় নাই বাট কিছু স্টাডি কিন্তু আমাদের এখানে হয়ে গেছে তো আমরা আস্তে আস্তে যাই যে মেথডস অফ ফেব্রিক কাটিং কে আমরা বেসিক্যালি তিনটা মেথড আমরা এগুলোকে আলাদা করতে পারি একটা হচ্ছে তোমার ফুললি ম্যানুয়াল মেথড যার মধ্যে শুধুমাত্র একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাভেলেবল হ্যান্ড অপারেটেড সিজার বা আমরা কাছি যেটাকে বলে থাকি হ্যান্ড অপারেটেড সিজার এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়াল মেথডের মধ্যে থাকবে আর এর বাইরে গিয়ে আমরা কিছু মেশিনারিজ আছে আমাদের যেগুলো সেমি অটোমেটিক সেমি অটোমেটিক বলতে আমি বুঝবো হচ্ছে যে যেগুলো আমরা অলরেডি দেখছি সেগুলো সবই সেমি অটোমেটিক তার মানে এখানে হচ্ছে যে ম্যানুয়াল কিছু মোশন থাকবে এবং মেশিনের নিজের মধ্যে কিছু মোশন থাকবে মানে হচ্ছে যে বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে যে এই মেশিন গুলো ফুললি নিজে কাজ করতে পারবে না মানে ফুললি অটোমেটিক না এখানে অপারেটরেরও কিছু কাজ থাকবে প্লাস মেশিনের নিজের মধ্যে মোশন থাকবে এই জন্য বলা হচ্ছে সেমি অটো আর কিছু মেশিন আছে এর ব
এই ফুললি অটোমেটিক মেথডের মধ্যে আমাদের ল্যাবে শুধুমাত্র একটা মেথড অ্যাভেলেবল নাইফ কাটিং যেটা সেটা আমরা এম টু তে গিয়ে দেখবো অ্যাপার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টু তে গিয়ে যখন আমাদের ওই যে তোমরা লেআউটের সময় দেখছো যে ক্যাট ক্যাম রুম বলে যে রুমটা আছে আমাদের ল্যাবে সেই রুমের মধ্যে আমাদের অটো কাটার আছে অটো কাটারের সেট আছে অটো ফেব্রিক কাটিং যেটা ফুললি অটোমেটিক এই নাইফ কাটিং যেটা সেটা আমাদের এই সেট আছে এর বাইরে গিয়ে বাকি সেট গুলো নাই এবং বাকি সেট গুলোর খুব বেশি যে অ্যাপ্লিকেশন আছে তাও না এর মধ্যে লেজার কাটিংটা কিছুটা অ্যাপ্লিকেশন আছে আর বাকিগুলোর অত বেশি একটা অ্যাপ্লিকেশন নাই তো সুতরাং আমাদের মেইন আলোচনাটা থাকবে হচ্ছে আমাদের সেমি অটো কাটার যেগুলো সেগুলোতে আমাদের আলোচনা থাকবে ইভেন আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্যাক্টরি লেভেলেও কিন্তু এখন এখন পর্যন্ত মানে হচ্ছে যে এই পর্যন্ত আমি যতটুকু দেখছি সেটা হচ্ছে যে ফুললি অটোমেটিক কাটিং এর চাইতেও সেমি অটো কাটারটা অনেক বেশি পপুলার এখন পর্যন্ত ফুললি অটো কাটার আমাদের ফ্যাক্টরি গুলোতে নাই সেটা বলবো না আছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরিতে আছে বাট যেখানে ফুললি অটো সেট আছে তার পাশাপাশি কিন্তু সেমি অটো সেট আছে মানে এরকম না যে ফুললি অটো সেট করার সাথে সাথে আমি সেমি অটোটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি থেকে এরকম না সুতরাং সেমি অটোমেটিক সেট আপও কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরিতে আছে এবং এটা বেশি পপুলার এর পিছনে কারণ আছে পিছনে কারণটা হচ্ছে যে সেমি অটো যে মেশিন গুলো এগুলো দামে অনেক মানে সস্তা অনেক বেশি তোমার অ্যাফোর্ডেবল অনেক সস্তা কিন্তু কাজের দিক থেকে যে খারাপ তা কিন্তু না প্রোডাক্টিভিটি যদি চিন্তা করি প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকেও সেমি অটো মেশিন গুলা বেশ ভালো কিন্তু ফুললি অটোতে যেটা প্রবলেম হয় অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ এই জন্য কারণ ফুললি অটো কাটার মানে আমি শুধু কাটিং এর কথা চিন্তা করলে হবে না কারণ ফুললি অটোমেটিক যে প্রসেস গুলো আছে এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম কে যে ইন্টিগ্রেটেড প্রসেস যেখানে আমি কাটিং করতেছি তার মানে তার স্প্রেডিংটাও অটোমেটিক ভাবে হবে তো সুতরাং এগুলো একটার সাথে একটা কানেক্টেড তো সুতরাং আমাকে যখন সেট চিন্তা করতে হয় ফুললি অটোমেটিক তখন টোটাল সেট আমাকে সেখানে দিতে হবে তো যার জন্য এই টোটাল সেট দিতে গেলে এখানে এক্সপেন্সের পরিমাণটা বাড়ে এই প্রসেসটা এক্সপেন্সিভ ফুললি অটোমেটিক কাটিং যেগুলো আছে এক নাম্বার রিজন হচ্ছে এটা এটা কম থাকার একটা রিজন আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে এই ফুললি অটো যে সেট আপ গুলা এইগুলা অপারেট করাটা কিছুটা কমপ্লেক্স যত ইজিলি সেমি অটো কাটার গুলো আমাদের অপারেটরের যে স্কিল এই এই লেভেলের অপারেটররা যত ইজিলি হচ্ছে যে সেমি অটো কাটার গুলা হ্যান্ডেল করতে পারে ফুললি অটো কাটার গুলা হ্যান্ডেল করাটা তাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট তো যে এই কারণেও কিন্তু কিছুটা তোমার হচ্ছে যে ফুললি অটোমেটিক যে কাটার গুলা আছে এগুলা একটু হলেও কম জনপ্রিয় তবে নাই সেটা বলা যাবে না আছে অনেক ফ্যাক্টরিতেই তোমার ফুললি অটো সেট আপ আছে পাশাপাশি ওই যে সেমি অটো সেট আপও থাকে তো যাই হোক আমরা একটা একটা আলোচনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেমি অটো সেট আপের মধ্যে যে মেশিন গুলোর নাম আছে তার মধ্যে এক দুই তিন এই তিনটা মেশিন তোমাদের কাছে পরিচিত হওয়ার কথা কারণ যেহেতু এই তিনটা মেশিনই আমরা ল্যাবে দেখছি এর বাইরে গিয়েও কিছু আছে যেমন ধরো এই যে ডাই কাটিং নচার ড্রিল তো আমরা একটা একটা আলোচনায় আসি তাহলে আমরা জিনিসগুলো মোটামুটি বুঝতে পারবো ফার্স্টলি আমাদের সেমি অটো যে কাটিং মেশিন গুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে পপুলার মেশিন হচ্ছে স্টেট নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিন ইভেন মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস যে আমরা যতগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ফেব্রিক কাটিং হয় ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রিতেই ইভেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বললেও ভুল হবে না স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন অবশ্যই থাকে তোমরা যখন আমাদের তো ল্যাবে আমরা দেখছি তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটে যাও কাটিং সেকশনে যাও তখনও খেয়াল করবা যে ম্যাক্সিমাম মেশিন হচ্ছে সেখানে স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন কাটিং করার জন্য ফুললি সেট তো থাকে পাশাপাশি সেমি অটো সেট আপের মধ্যে স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউজ করা হয় এর কারণ হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভিটি রেঞ্জ অনেক হাই খুব বেশি বড় এক মেশিন না ছোটখাটো একটা মেশিন বারো পনেরো কেজি ওয়েটের একটা মেশিন বাট প্রোডাক্টিভিটি অনেক হাই এবং ম্যাক্সিমাম কাজ আমরা কাটিং এর তো অনেক ধরনের কাজ আছে সেই কাজের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কাজ আমরা স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন দিয়ে করে ফেলতে পারি তো আমার অনেক ধরনের কাজের জন্য এটা ইউজ করা যায় এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভিটি রেঞ্জ অনেক সস্তা খুব বেশি এক্সপেন্সিভ আর আমরা এখন এই মেশিনটা সম্পর্কে ডিটেলস স্টাডি করবো স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন আচ্ছা আমার কানেকশন মনে একটু আনস্টেবল দেখাচ্ছে তুমি যখন শুনতে প্রবলেম হয় তখন একটু রেসপন্স করবা 
তাহলে আমি দরকার ওই দুই এক মিনিট থামবো কারণ নেটওয়ার্ক সবসময় এক রকমের থাকে না তো যাই হোক একটা মেশিন স্টাডি করতে গেলে আমরা ল্যাব যেহেতু করছি আমরা জানি যে আমাদেরকে মোটামুটি এই পয়েন্ট গুলো স্টাডি করতে হয় মেশিনের ডেসক্রিপশনটা কি মেইন পার্টস এবং ডেসক্রিপশন এই কথাটা মোটামুটি একই আমি যদি মেইন পার্টস আইডেন্টিফাই করতে পারি সেই পার্টস গুলোর কোনটার কি কাজ সেটা যদি আমি বলতে পারি তাহলে কিন্তু মেশিন ডেসক্রিপশন চলেই আসে এর বাইরে গিয়ে এডিশনাল কোনো কথাবার্তা যদি থাকে সেগুলো আমরা মেশিনের ফিচারের মধ্যে আমি মেনশন করতে পারি এরপরে ওয়ার্কিং আরেকটা কথা একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এখানে এই স্টেট নাইফ দিয়ে আমরা শুরু করবো স্টেট নাইফে যাওয়ার আগে ম্যানুয়াল যে মেশিনটা দেখতেছি বা ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা দেখতেছি মেশিন না বলে এটা কি ইনস্ট্রুমেন্ট বলাই হবে তোমার হ্যান্ড অপারেটেড সিজার যেটা আমরা যখন কাটি পাঁচ পিস দশ পিস বারো পিস এই রেঞ্জে আমরা যখন সেমি অটো বা ফুলি অটো এই ধরনের কাটার গুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি তোমাকে শুনতে পাচ্ছ फैब्रिक्स काटी তখন আমাদের এই হ্যান্ড অপারেটেড সিজারের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয় কারণ আমরা যখন বাল্ক প্রোডাকশনে যাই দশ হাজার বিশ হাজার পিস অনেক বেশি পরিমাণে কোয়ান্টিটি কাটি তখন আমাদের সেমি অটো কিংবা ফুললি অটো মেশিনের দরকার হয় কিন্তু আমরা দশ পিস বারো পিস পনেরো পিস যখন কাটতে যাই তখন কিন্তু ওই সেমি অটো কিংবা ফুললি অটো মেশিন আমরা ইউজ করতে পারি না কারণ হচ্ছে এগুলো দিয়ে কাটতে গেলে একটা মিনিমাম কোয়ান্টিটি লাগে সেমি অটো বা ফুললি অটোর ক্ষেত্রে তো স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে হচ্ছে যে হ্যান্ড অপারেটেড সিজার বা কাছি যেটা সেটার উপরে আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাই তখন আমরা দেখবো যে স্যাম্পল সেকশনে যখন কাটিং করতেছে তখন কিন্তু কোনো মেশিনারিজ এর মাধ্যমে কাটা হয় না ওই হ্যান্ড অপারেটেড সিজার দিয়ে আমরা ফেব্রিক কাটি তো সুতরাং ম্যানুয়াল যে মেথডটা আছে এটা হলো আমাদের টোটালি স্যাম্পল সেকশনের জন্য এরপরে যেগুলো আসি হচ্ছে যে আমাদের সেমি অটো কিংবা ফুললি অটো এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন স্টেজে এগুলো আমাদের লাগবে যখন আমি বাল্ক প্রোডাকশনে যাব তখন আমাদের এই সেমি অটো বা তোমার হচ্ছে অটো এই সেট গুলো লাগবে তাহলে আমি এর আগে অলরেডি আলোচনা করছি যে স্টেট নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিন নিয়ে বা ইভেন কোনো মেশিন নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করব তখন কোন কোন পয়েন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের করা উচিত তো আমরা যেহেতু মেশিনটা অলরেডি দেখছি তো আমরা এখানেও ছবিটা যদি দেখি যে এটা হচ্ছে আমাদের স্টেট নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিন কয়েকটা ফিগার আছে দেখো এটা একটা ডায়াগ্রাম তারপরে এটা একটা ডায়াগ্রাম তারপরে এটা হচ্ছে যে কাটিং করার সময়কার একটা ছবি যখন কাটিং চলছে রানিং অবস্থায় আছে এরকম একটা ছবি এটা তাহলে এই স্টেট নাইফের সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত ফার্স্টলি এই মেশিনটার নাম কেন স্টেট নাইফ এই মেশিনটার নাম স্টেট নাইফ কারণ হচ্ছে যে এই মেশিনে যে নাইফটা ইউজ করা হয় সেই নাইফটা দেখতে হচ্ছে স্ট্রেট যার জন্য এটার নাম হচ্ছে স্টেট নাইফ ফ্যাব্রিক কাটিং মেশিন ইভেন আমাদের বাকি যে মেশিনগুলো আছে যেগুলো আমরা দেখছি অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড নাইফ এবং রাউন্ড নাইফ প্রত্যেকটা মেশিনেরই নাম করা হয়েছে যে হচ্ছে তোমার নাইফের স্ট্রাকচার থেকে স্টেট নাইফের নাইফ স্ট্রেইট দেখতে যার জন্য এটাকে বলা হয় স্টেট নাইফে যে এই সামনের যে অংশটা गठन से गठन थे तुम मेशन गुल नामकरण कर नाइफ नहीं स्टाडी अलरेडी फिलसी 
আমাদের একটা জিনিস জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে কোন নাইফটাকে কখন আমরা ইউজ করব এই জিনিসটা সবচেয়ে জানা জরুরি আমি মেন পার্সে আসবো বাট এটা একটু আলোচনা করে তারপর আমি ওই বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে যাই ফার্স্টলি আমাদের যে মেশিনটা স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিন এই মেশিনের কাটিং প্রসেসটা হচ্ছে যে আমাদের ফেব্রিকটা স্টেবল থাকবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি যখন আমি এখানে কাটিং এর ছবিটা দেখতেছি ফেব্রিকটা বিছানো আছে ফেব্রিকটা আমার স্টেবল থাকবে আর মেশিন আমরা মুভ করে করে কাটবো মেশিনটাকে আমরা মুভ করে করে কাটবো তো সুতরাং এর বাইরে গিয়ে আরেকটা মেশিন যেটা আছে আমাদের ব্যান্ড নাইফ সেটাতে এর ঠিক উল্টা প্রসেস ওইখানে হচ্ছে যে আমাদের মেশিনটা স্টেবল থাকবে ফেব্রিকটাকে আমরা ধরে ধরে হচ্ছে যে মুভ করাই বা ম্যাটেরিয়ালটাকে মুভ করাই করে আমরা হচ্ছে যে ফেব্রিক কাটতে পারি তো সুতরাং এই দুইটা জায়গা কিন্তু টোটালি ভিন্ন একটাতে হচ্ছে ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং আর একটা হলো মেশিন স্টেবল ফেব্রিক মুভিং এখন এই প্রসেসটা ভিন্ন হওয়ার কারণেই হচ্ছে যে তোমার দুইটা মেশিন দুই জায়গাতে আমাদের জন্য ইউজেবল হবে কোথায় কোনটা ইউজেবল এটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি তারপর আমি আরেকবার বলে দেই যাদের আমাদের বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে তারা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে স্টেট নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিন এখানে হলো ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং তার মানে হচ্ছে যে আমার আমি যখন মেশিনটা দিয়ে কাজ করব মেশিনটাকে আমাকে মুভ করায় করায় কাটতে হবে যদি আমরা এখানে খেয়াল করি দেখো অনেকগুলো লেয়ার একসাথে বিছানো আছে ফেব্রিক স্প্রেডিং করা শেষ টপ লেয়ারে মার্কার দেওয়া আছে সাপোজ ধরো এখানে তোমার হান্ড্রেড টোয়েন্টি লেয়ার আছে আমরা ধরে নিলাম এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি লেয়ারের উপরে হচ্ছে যে আমার মার্কার প্লেস করা আছে তো মার্কারের মধ্যে প্যাটার্ন গুলো আঁকা আছে মানে প্যাটার্ন গুলো আঁকলেই তো অ্যাকচুয়ালি মার্কার তৈরি হয় তার মানে প্যাটার্ন গুলো যেভাবে মার্কারের মধ্যে আঁকা আছে ঠিক সেইভাবে হচ্ছে যে আমাদেরকে কাপড়টা কাটতে হবে তাহলে এই মেশিনের এই যে যে জায়গাটা হ্যান্ডেল সেই জায়গা ধরে হচ্ছে যে অপারেটর মুভ করায় করায় ফেব্রিকটা কাটবে মানে যেখানে যেখানে প্যাটার্নটা যেভাবে আঁকা আছে সেই জায়গায় মেশিনটাকে গাইড করে করে কাটবে এখন এই যে ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং এই মেশিনটা তার মানে হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্টস থাকে কিছু পার্টস থাকে ছোট কিছু পার্টস থাকে বড় এই বড় পার্টস গুলো কাটার জন্য এই ধরনের মেশিন হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল যে মেশিনটা নিজে মুভ করবে আর ম্যাটেরিয়াল স্টেবল থাকবে সেই ধরনের ফেব্রিক কাটার জন্য তোমার হচ্ছে যে মানে সেই ধরনের পার্টস কাটার জন্য এই ধরনের মেশিন মানে আমাদের জন্য মোর ফিজিবল হবে যদি আমি এই মেশিন দিয়ে ছোট পার্টস কাটতে যাই বড় পার্টস না কেটে যদি ছোট পার্টস কাটতে যাই তখন আমার প্রবলেমটা কি হবে আমাকে কিছুক্ষণ পরপর হচ্ছে যে মেশিনের ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হবে যেটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট তুমি এই ছবিটা চিন্তা করে তুমি নিজে চিন্তা করো যে আমি যদি একটু পরপর এই মেশিনটাকে আমি মুভিং অবস্থায় ডিরেকশন চেঞ্জ করতে যাই কোনো একটা ছোট পার্টস কাটতে যাই এটা কিন্তু আমার জন্য বেশ ডিফিকাল্ট হবে তো যার জন্য ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং এই প্রসেস যখন আমরা দেখব তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ওই মেশিনটা আমার বিগার পার্টস কাটার জন্য এটা ফিজিবল গার্মেন্টস এর মধ্যে কম্পারেটিভলি যেগুলো বড় বড় পার্টস থাকবে সেই পার্টস গুলো আমরা এফিসিয়েন্টলি কাটিং করার জন্য এই ধরনের মেশিন আমাদের জন্য সুবিধাজনক এই ধরনের আমাদের দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে যে স্টেট নাইফ যেটা আমরা এখন দেখতেছি আরো একটা মেশিন আছে আমাদের যেটা ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং সেটা হচ্ছে রাউন্ড নাইফ তাহলে দুইটা মেশিনই কিন্তু আমাদের বিগার পার্টস গুলো কাটার জন্য ফিজিবল হবে তাহলে দুইটাই যদি বিগার পার্টস কাটার জন্য ফিজিবল হয় তাহলে স্টেট নাইফ থাকতে কেন আমাদের রাউন্ড নাইফের প্রয়োজন হইলো সেটা আমরা আলোচনায় আসবো এই কোয়েশনটা মাথায় রাখো যে দুইটাই ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং বাট তাহলে স্টেট নাইফ থাকতে কেন আমাদের রাউন্ড নাইফের প্রয়োজন হইলো কিংবা রাউন্ড নাইফ থাকা অবস্থায় কেন আমাদের স্টেট নাইফের প্রয়োজন হবে তাহলে দুইটা মেশিনের নিশ্চয়ই আলাদা জায়গা আছে কোন জায়গাটাতে আমি স্টেট নাইফ কে ইউজ করবো কোন জায়গাতে আমি রাউন্ড নাইফ কে ইউজ করব নিশ্চয়ই আলাদা কোনো জায়গা আছে এটা একটা বিষয় এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এটা আমরা আলোচনায় আসবো আর আরেকটা যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের মেশিন স্টেবল ফেব্রিক মুভিং মানে হচ্ছে ব্যান্ড নাইফ এর পরের যে নাইফটা আলোচনা করব তাহলে ওই নাইফের ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন আমাদের কোনো একটা স্মলার পার্টস কাটতে হবে কিংবা কমপ্লেক্স পার্টস কাটতে হবে যেখানে অনেক বেশি ডিরেকশন চেঞ্জের বিষয় থাকে সেই জায়গাগুলোতে আমি হচ্ছে ব্যান্ড নাইফ ইউজ করবো কারণ সেখানে যেটা হয় যে ফেব্রিকটা আমার হাতে থাকে ফেব্রিকটা আমার হাতে থাকে আমি ওই ফেব্রিকটাকে আমার ইচ্ছা মতো মুভ করায় হচ্ছে যে আমি ফেব্রিকটাকে কাটিং করতে পারি তো সুতরাং এই জায়গাটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে স্টেট নাইফ আমার ইউজ হবে হচ্ছে মেনলি বিগার পার্টস গুলো কাটার জন্য আর ব্যান্ড নাইফ ইউজ হবে স্মলার পার্টস গুলো কাটার জন্য পাশাপাশি আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরিতে যেটা প্র্যাকটিস আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যেটা প্র্যাক
স্ট্রেট নাইফটা অনেক বেশি পপুলার এই জন্য আমি ফার্স্টেই বলছি যে অনেক ধরনের কাজ কিন্তু স্ট্রেট নাইফ দিয়ে করে ফেলা যায় এই যে যেটা বললাম যে স্মলার পার্টস কাটার জন্য মানে ইফিসিয়েন্টলি যদি কাটিং করার প্রয়োজন হয় ব্যান্ড নাইফ আমার কিন্তু অ্যাভেলেবল একটা মেশিন আছে যেটা দিয়ে আমি স্মলার পার্টস গুলো মোর ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারি কিন্তু এর মানে এই না যে আমরা স্ট্রেট নাইফ দিয়ে ছোট পার্টস কাটতে পারবো না একেবারেই কাটতে পারবো না অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক ফ্যাক্টরিতে ব্যান্ড নাইফ থাকে না তারা স্ট্রেট নাইফ দিয়ে হচ্ছে যে স্মলার পার্টস গুলো কেটে ফেলে কেটে ফেলতে পারে কিন্তু এই স্ট্রেট নাইফের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই ব্যান্ড নাইফ দিয়ে কিন্তু আমরা বড় পার্টস আমার কাটার কোনো সুযোগ নেই ব্যান্ড নাইফ দিয়ে আমি ইফিসিয়েন্টলি ছোট পার্টস কাটতে পারি বাট যেহেতু ওইখানে ফ্যাব্রিক হ্যান্ডেলিং এর একটা বিষয় আছে ফ্যাব্রিক মুভ করায় কাটার একটা বিষয় আছে তো সুতরাং ওইখানে কিন্তু ফ্যাব্রিকের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ডায়া থাকে ফিফটি ইঞ্চি সিক্সটি ইঞ্চি ডায়ার একটা ফ্যাব্রিক আমি কিন্তু ধরে নিয়ে ওইখানে বড় পার্টস কাটতে পারবো না সুতরাং ব্যান্ড নাইফের কিন্তু লিমিটেশন আছে সে বিগার পার্টস কোনোভাবেই কাটতে পারে না স্ট্রেট নাইফের ক্ষেত্রে ঘটনাটা উল্টা সে বড় পার্টস ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারে পাশাপাশি ছোট পার্টস যদি কাটার প্রয়োজন হয় সে একেবারেই যে অপারক তা কিন্তু না কেটে ফেলতে পারে কিন্তু এরকম যদি হয় যে বায়ার বায়ার যদি একটু বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয় যে তাদের পার্টস গুলার মধ্যে একুরেসি অনেক বেশি পরিমাণ প্রয়োজন ছোট পার্টস গুলা বা পার্টস গুলা এত বেশি ছোট যে যেগুলা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেট নাইফ দিয়ে ওভাবে আসলে কাটা যাচ্ছে না তখন আমাদেরকে ব্যান্ড নাইফের হেল্প নিতে হয় তাহলে আমি এই যে কম্পারেটিভ কথাবার্তা গুলো এগুলো আমি একসাথে আলোচনা করার সুযোগ এজন্য পাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমরা এই তিনটা মেশিন কিন্তু দেখে ফেলছি যার জন্য আমি প্যারালালি কথাগুলো বলতেছি যদি আমরা আগে থিওরিটা পড়তাম তাহলে আমাকে একটা একটা করে মেশিন পড়া লাগতো তো আমি একটা একটা করে যাব তো এরপরও আমি কম্পারেটিভ স্টাডিগুলো আগেই বলতেছি যে যাতে আমরা ধরতে পারি যে কোন মেশিনটাকে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাতে আমরা ইউজ করব তাহলে আমাদের এইটুকু আলোচনা থেকে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার যে বিগার পার্টস গুলো কাটার জন্য ইভেন কিছু স্মলার পার্টস কাটার জন্য আমরা স্টেট নাইফটাকে ইউজ করতে পারি আর কোনো পার্টস যদি অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয় কিংবা হচ্ছে যে স্মল হয় সেসব ক্ষেত্রে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করার জন্য আমাদের ব্যান্ড নাইফটার প্রয়োজন হবে আর রাউন্ড নাইফের প্রয়োজনটা কোথায় সেটা আমরা বুঝছি যে বিগার পার্টস কাটার জন্য ইউজ করা যাবে কিন্তু স্ট্রেট এবং রাউন্ড এই দুইটা নাইফ যখন আমার একসাথে অ্যাভেলেবল কখন আমি কোনটাকে সিলেক্ট করব সেটাতে আমি পরে আসি সেই আলোচনায় পরে আসি এখন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে এখানে স্ট্রেট নাইফের মধ্যে কি কি পার্টস আছে তোমরা অলরেডি অনেকগুলো পার্টসের নাম জানো তারপরও আমার এখানে যে যে পার্টস আছে আমি একটু মেইন পার্টস আর মেশিন ডেসক্রিপশন একসাথেই বলে দিই মেশিন ডেসক্রিপশন বলতে পার্টস এর কাজ যদি আমরা বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমার মেশিন ডেসক্রিপশন চলে আসে তাহলে বেস প্লেট হচ্ছে দেখো খেয়াল করো এই এই যে ফ্যাব্রিক আমি বলতেছি যে ওয়ান টোয়েন্টি লেয়ার ধরে নিলাম যে ওয়ান টোয়েন্টি লেয়ার এখানে আছে একদম একশো বিশ নাম্বার লেয়ারের নিচে যেই জিনিসটা এখানে চলে গেছে মেশিনের অংশ এটা হচ্ছে বেস প্লেট একদম নিচের যে বটম যে অংশটা সেটা হচ্ছে এখানে মেশিনের বেস প্লেট বা আমরা অন্য ফিগারে যদি দেখি এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বেস প্লেট বেস প্লেটের ক্ষেত্রে একটা খেয়াল করো এই ফিগারটাতে ভালো বোঝা যাচ্ছে সামনের যে অংশটা এটা একটু ঢালু নিচু করে তাহলে বেস প্লেটের কাজ কি বেস প্লেটের কাজ হচ্ছে যে একদম বটম লেয়ারের নিচ দিয়ে যাওয়া তাহলে বটম লেয়ারের নিচ দিয়ে যখন যাবে তখন আমাদের কি হবে যাতে করে সবগুলো লেয়ার আমি একসাথে কাটতে পারি যদি একশো বিশটা লেয়ার থাকে একশো বিশ নাম্বার লেয়ারের নিচ দিয়ে বেস প্লেট যাবে তাহলে একশো বিশ নাম্বার লেয়ারের নিচ দিয়ে যদি বেস প্লেট যায় যখন আমি এই মেশিন দিয়ে কাটিং করব একশো বিশটা লেয়ার একসাথে কাটিং করা হবে আমরা রিকোয়ারমেন্টস অফ ফ্যাব্রিক কাটিং এর মধ্যে একটা পয়েন্টস আলোচনা করতেছিলাম যে সাপোর্ট অব দা লে সবগুলো লেয়ার একসাথে কাটা বা সবগুলো লেয়ারকে একসাথে সাপোর্ট দেওয়া তাহলে এখানে এই যে স্টেট নাইফের যে বেস প্লেট তার কাজ হচ্ছে সাপোর্ট অব দা লে এনশিওর করা তাহলে আমরা যদি পরীক্ষায় আসে আমরা আশা করি এটা দেখতে পারবো যে বেস প্লেট কোনটা সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর পাশাপাশি এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে টু এনশিওর সাপোর্ট অব দা লে সাপোর্ট অব দা লেটা এনশিওর করা হচ্ছে বেস প্লেটের ফাংশন আমার কথা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে তো না জি স্যার ওকে যখন শুনতে প্রবলেম হয় বুঝতে প্রবলেম হয় আমাকে থামাবা থামাই বলবো এরপর আসো মোটর তাহলে স্টেট নাইফের একটা মেইন অংশই হচ্ছে মোটর অনেকখানি ওয়েট সেখানে ক্যারি করে এই জায়গাটা হচ্ছে স্টেট নাইফের মোটর মেশিনটার ওজন যদি নর্মালি তোমার পনেরো কেজি হয় তার মধ্যে তোমার দশ বারো কেজি চলে গেছে এই মোটর কি মোটরের ফাংশন হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই সহজ কথা পাওয়ার সাপ্লাই নাইফের মধ্যে পাওয়ার কথা কেটে কেটে দেওয়ার
मोटर स्मुथलि कारण्रिकार्ड निश्चय चार छवि झमेलाडेंट हाई रिस्की सब समय सेफ करते प्रोटोकल हिसाब से मेन मध्य अवश्य नाइफ गार्ड थे जाते नाइफ टाइम डेक्टली हैंड कन्टैक्टे ना आसते अवश्य 
ওই সেফটি গ্লাভসটা পড়তে হবে কোনো কারণে যেন এই গ্যাপের মধ্যে হাত আসলেও কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট না ঘটে সেটার জন্য আমাদেরকে মানে সেফটি প্রোটোকলও মেনটেন করতে হবে তার মানে নাইফ গার্ডের কাজ আমরা যেটা বুঝলাম যে অপারেটরকে সেফটি প্রোভাইড করা এটা হচ্ছে নাইফ গার্ডের কাজ নাইফের কাজ হচ্ছে টু কাট দা ফেব্রিক নাইফ গার্ডের কাজ হচ্ছে টু সেফ দা অপারেটর এরপর আসো গ্রাইন্ডিং হুইল তোমরা যারা মেশিনটা দেখছো তোমরা অলরেডি এটা জানার কথা যে এই জায়গাতে ঠিক এই অংশটাতে গ্রাইন্ডিং এর জন্য একটা মেকানিজম আছে আমরা যখন একটা সুইচ প্রেস করি তখন এই গ্রাইন্ডিং হুইলটা হচ্ছে তোমার নাইফ বরাবরে আপ ডাউন করে নাইফ বরাবর আপ ডাউন করে গ্রাইন্ডিং এর কাজটা করে তাহলে গ্রাইন্ডিং এর কাজ কি গ্রাইন্ডিং এর কাজটা হচ্ছে যে নাইফটাকে টাইম টু টাইম শার্প করা তার মানে গ্রাইন্ডিং হুইলের কাজ হচ্ছে নাইফকে টাইম টু টাইম শার্প করা আমরা কিছু দূর কাটলাম কাটার পরে আমার মনে হইলো যে একটু নাইফটা ধার দেওয়া দরকার তখন আমি গ্রাইন্ডিং হুইলটা চালু করলে সে হচ্ছে নাইফ বরাবর আপ ডাউন করে নাইফটাকে শার্প করবে তাহলে গ্রাইন্ডিং হুইলের কাজ হচ্ছে নাইফটাকে শার্প করা এই যে তিনটা মেশিন নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্ট্রেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ এবং রাউন্ড নাইফ প্রত্যেকটা মেশিনেই কিন্তু তোমার গ্রাইন্ডিং মেকানিজম আছে এবং তিনটা মেশিনের ক্ষেত্রে গ্রাইন্ডিং মেকানিজম কিন্তু তিন রকম তাহলে আমরা স্ট্রেট নাইফের ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম যে এখানে যখন আমরা প্রেস করি গ্রাইন্ডিং মেকানিজমটাকে যখন আমরা চালু করি তখন এই গ্রাইন্ডিং যে হুইল এটা নাইফ বরাবর আপ ডাউন করে রানিং অবস্থায় নাইফ রানিং অবস্থায় নাইফ বরাবর আপ ডাউন করে আপ ডাউন করে হচ্ছে নাইফটাকে শার্প করে এটা হলো আমাদের স্ট্রেট নাইফের ক্ষেত্রে গ্রাইন্ডিং মেকানিজম তাহলে এরপর আসো স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড কোন জায়গাটা এই যে খেয়াল করো এই যে পিছনের যে অংশটা নাইফের ঠিক ইমিডিয়েট পরে এটা হচ্ছে নাইফ পাতলা যে অংশটা দেখতেছি তার ইমিডিয়েট পিছনের যে অংশটা সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ড তাহলে স্ট্যান্ডের কাজ কি স্ট্যান্ডের কাজ হচ্ছে টোটাল মেশিনটাকে হোল্ড করা বা নাইফ এই মোটরটাকে হোল্ড করা কারণ মেশিনের ম্যাক্সিমাম ওয়েট হচ্ছে যে তোমার মেশিনের মাথায় কারণ মোটরটাই তোমার ম্যাক্সিমাম ওয়েট ক্যারি করে তো এই যে টোটাল ওয়েট মেশিনের ওয়েট এই ওয়েটটা ক্যারি করা হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডের কাজ বা আমরা স্ট্যান্ডের কাজ এভাবে বলতে পারি টু হোল্ড দ্য মোটর মোটরটাকে হোল্ড করে রাখা এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডের কাজ এরপরে আসো আরেকটা পোর্শন আছে রোলার হুইল এই রোলার হুইলটা থাকে হচ্ছে বেস প্লেটের নিচে এই যে আমরা যদি এই ফিগারে দেখি এই যে এখানে একটা হুইলের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে এটা একটা হুইল কিংবা যদি অন্য ফিগার গুলোতে দেখি এখানে ছয়টা হুইল দেখা যাচ্ছে আমাদের ল্যাবে যে মেশিনটা আছে সেখানে চারটা হুইল ছিল এই মোর লাইকলি এটার মতো যে সামনে দুইটা পিছনে দুইটা তোমার এই রোলার হুইল যেগুলোকে বলে তাহলে রোলার হুইলের কাজ হচ্ছে মেশিনটা যেন সারফেসে মানে টেবিলের সারফেসে ইজিলি মুভ করতে পারে সেই মুভমেন্ট এনশিওর করা এটা হচ্ছে আমাদের রোলার হুইলের কাজ তো আমরা মোটামুটি যে পার্টস গুলো দেখলাম সবগুলোর এই কাজ আমরা বললাম আমি জাস্ট এক লাইনে আবার বলে যাই বেস প্লেটের কাজ হচ্ছে টু এনশিওর সাপোর্ট অফ দ্য লে মোটরের কাজ হচ্ছে তোমার নাইফকে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হ্যান্ডেলের কাজ হচ্ছে তোমার মেশিনটা যাতে অপারেটর অপারেট করতে পারে মুভ করাইতে পারে সেটা ফেসিলিটেট করা
चीजें करें आलोचना सबा मन पिसने 
যাই হোক অলরেডি আমাদের এরপরে হচ্ছে স্ট্রিট নাইফের ক্ষেত্রে দেখো আলোচনা করি যে ফিচারের মধ্যে আমাদের এডিশনাল কিছু কথাবার্তা আসবে আচ্ছা কারেন্ট চলে আসছে আমি একটু ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিই দাঁড়াও ক্লাস নিতে বসলে মোটামুটি কারেন্ট এমনিতে নর্মালি যায় না বাট ক্লাস নিতে বসলে চলে যায় আচ্ছা ওয়াইফাই আসে না এখন দেখি তাহলে আমরা যেটা আলোচনায় ছিলাম যে আমাদের স্টেট নাইফ ফেব্রিক কাটিং মেশিনের মধ্যে মেশিন ডেসক্রিপশন এবং হচ্ছে মেইন পার্টস এটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলছি এর বাইরে কিছু এডিশনাল কথাবার্তা যেগুলো সেগুলো আমাদের ফিচারের মধ্যে চলে আসবে তো ফিচারের মধ্যে একটা ফার্স্টে যেটা লেখা আছে দেখো এখানে বোঝানোর তেমন কিছু নাই নাইফের স্পেসিফিকেশন আমরা যে নাইফ ইউজ করি স্টেট নাইফের ক্ষেত্রে যে নাইফটা আমরা ইউজ করি সেই নাইফের হাইট উইথ থিকনেস কিরকম থাকে আমরা অলরেডি মেশিনটার নাইফ আমরা দেখছি যে হাইট মোটামুটি হচ্ছে যে তোমার একটা রেঞ্জের মধ্যে দশ থেকে তেত্রিশ সেন্টিমিটার উইথ দেড় থেকে তিন সেন্টিমিটার এবং থিকনেস মানে যে অংশটা দিয়ে আমরা কাটি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার তাহলে এই পয়েন্টস গুলো খুব বেশি একটা আমাদের এখানে বোঝার তেমন কিছু নাই আমাদের এখানে বোঝার যে পয়েন্টটা সেটা হলো আমাদের এই যে দুই নাম্বার পয়েন্ট এটা একটু তোমরা দেখো ভালোভাবে খেয়াল করো যে ক্যান কাট এফিসিয়েন্টলি লে হাইট অফ সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ ইটস নাইফ হাইট কথাটার অর্থ হচ্ছে স্টেট নাইফের নাইফের হাইট যতটুকু সাপোজ ধরো এই যে দশ থেকে তেত্রিশ আমি দশ ধরলাম দশ সেন্টিমিটার নাইফের হাইট যতটুকু পার সেভেন্টি পার্সেন্ট লে হাইট সে এফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারে তার মানে দশ সেন্টিমিটার যদি এই নাইফের হাইট হয় সাত সেন্টিমিটার পর্যন্ত লে হাইট সে এফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবে ওই নাইফ দিয়ে এর বেশি লে হাইট এফিসিয়েন্টলি কাটিং করা যাবে না আচ্ছা ওয়াইফাই মনে আসছে আমি একটু কানেক্ট করে নিই তারা ওকে শুনতে পাচ্ছ তো আমাকে না শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এখন খেয়াল করে এখন আশা করি আর প্রবলেম হবে না তো স্টেট নাইফের যেটা বলতেছিলাম দুই নম্বর যে পয়েন্টটা স্টেট নাইফের নাইফের হাইট যত তার সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত হচ্ছে যে সে এফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারে তাহলে এক্সাম্পল যেটা আমরা বললাম যে দশ সেন্টিমিটার যদি তার নাইফের হাইট হয় তাহলে সাত সেন্টিমিটার পর্যন্ত লে হাইট সে এফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারে তাহলে কেন সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে পারে না এটার কিন্তু একটা ব্যাখ্যা আছে এই ব্যাখ্যা আমরা আসতেছি জাস্ট মাথায় রাখো এই ব্যাখ্যা আমরা আসতেছি বাকি ফিচার গুলো আমরা একটু দেখে নিই তিন নম্বর যেটা বলা আছে ওয়েট বারো থেকে পনেরো কেজি এটা আমরা আগেও বলছি এরপরে মেশিনের যে আরপিএম বা মোটরের আরপিএম সেটা হলো থ্রি থাউজেন্ড থেকে ফোর থাউজেন্ড এগুলো তেমন কিছু বোঝার নাই এরপরে পাঁচ নম্বর একটা পয়েন্ট আছে দেখো দুই নম্বর এবং পাঁচ নম্বর এই পয়েন্ট গুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে যে স্ট্রোক অফ দ্য নাইফ টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার স্ট্রোক অফ দ্য নাইফ তাহলে দুই নম্বর এবং পাঁচ নম্বর এই দুইটার ব্যাখ্যায় আমি একটু পরে আসি আগে আমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা বুঝে নেই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালের পরে আমরা ওই দুইটা পয়েন্টে ব্যাক করবো তো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বলতে আমরা এখানে যেটা বুঝবো যে মেশিনটাকে চালানোর জন্য কি কি মোশন লাগে মেশিনটাকে চালানোর জন্য বেসিক্যালি আমাদের দুইটা মোশন লাগবে একটা হচ্ছে রিসিভ প্রকেটিং মোশন একটা মোশনের নাম আর একটা হচ্ছে মেনুয়াল মোশন তাহলে রিসিভ প্রকেটিং মোশনটা কি রিসিভ প্রকেটিং মোশনটা হচ্ছে মোটর যে মোশনটা প্রোভাইড করবে সেই মোশনটা হচ্ছে এখানে রিসিভ প্রকেটিং মোশন যেহেতু এটা সেমি অটো কাটার তার মানে সেমি অটো গুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে একটা মোশন আসবে হচ্ছে যে অপারেটরের কাছ থেকে মেনুয়ালি মেনুয়ালি একটা মোশন আসবে আর আরেকটা মোশন আসবে হচ্ছে যে মেশিনের নিজের মধ্যে থেকে মানে মোটর আর একটা মোশন দিবে তাহলে একটা মোশন হলো আমাদের রিসিভ প্রকেটিং যেটা মোটর দিচ্ছে এই রিসিভ প্রকেটিং মোশন বলতে আমি কি বুঝবো রিসিভ প্রকেটিং মোশন বলতে আমি বুঝবো হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্ট স্টেট নাইফ তোমরা রানিং অবস্থায় দেখছো যে আমাদের নাইফ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউসলি আমি যখন মেশিনটাকে আমি যখন রান করাই আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্টে থাকে এই যে আপ ডাউন মুভমেন্ট এই আপ ডাউন মুভমেন্টের নামই হচ্ছে এখানে রিসিভ প্রকেটিং মোশন নাইফটা যে আপ ডাউন করে সেটা বোঝার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে যেটা করতে হয় যে মেশিনটা আমরা যখন স্টার্ট করি ইমিডিয়েটলি যখন স্টার্ট করি অথবা মেশিনটা আমরা যখন স্টপ করি তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যেমন ধরো যে মাথার উপরে ফ্যান ঘুরতেছে ফ্যান যখন একদম ফুললি হাই স্পিডে থাকবে তখন অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে ঘুরতেছে বা কিভাবে ঘুরতেছে এটা আমাদের জন্য বোঝাটা ডিফিকাল্ট তো সুতরাং একইভাবে স্টেট নাইফের ক্ষেত্রেও এভাবে খেয়াল করতে হয় যে আমরা যখন নাইফটাকে ফুললি রানিং কন্ডিশনে আসে তখন কিন্তু আর আপ ডাউন বোঝা যায় না ঠিকঠাক মতো তাহলে যখন আমি নাইফটাকে 
ইমিডিয়েট চালু করতেছে কিংবা হচ্ছে যে যখন আমি স্টপ করতেছি আস্তে আস্তে যখন থামতেছে ফ্যানের পাখার সাথে কম্পেয়ার করো যখন সে থেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে গতিটা তার কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে সে অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে রোটেট করতেছে তো স্ট্রিট নাইফের ক্ষেত্রে আপ ডাউন বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু চালানোর সময় কিংবা বন্ধ করার সময় আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা এটা ইজিলি এটা ধরতে পারবো যে আপ ডাউন মোশন হচ্ছে এখানে এটা ধরা যাবে তো এই দুইটা মোশন যখন কম্বাইন্ড হবে রিসিপ্রোকেটিং মোশন এবং ম্যানুয়াল মোশন ম্যানুয়াল মোশনটা হচ্ছে অপারেটর দিবে হ্যান্ডেল থেকে হ্যান্ডেল ধরেই তো সে মুভ করে তো হ্যান্ডেল থেকে সে ম্যানুয়াল মোশন দিবে এই দুইটা মোশন যখন কম্বাইন্ড হবে তখন স্ট্রেট নাইফে ফেব্রিক কাটা যাবে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু আর ফেব্রিক কাটবে না সাপোজ মেশিনের মধ্যে মোশন আছে নাইফ আপ ডাউন করতেছে বাট আমি ম্যানুয়ালি তাকে গাইড করতেছি না সামনের দিকে নিচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি ফেব্রিক কাটবে না তো সুতরাং দুইটা দুইটাই প্রযোজ্য যে আমাদের রিসিপ্রোকেটিং মোশন এবং ম্যানুয়াল মোশন দুইটা মোশন যখন কম্বাইন্ড হবে তখন হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রেট নাইফ দিয়ে কাপড় কাটা যাবে এখন যে দুইটা পয়েন্ট আমরা দেখে আসছিলাম এখন মনে এটা আলোচনা করা যাবে আমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালে দেখছি যে আমাদের স্ট্রেট নাইফের যে মোশন সেটা হলো রিসিপ্রোকেটিং তার মানে আপ ডাউন যখনই একটা মোশন রিসিপ্রোকেটিং হবে আপ ডাউন মোশন হবে তখন তার সাথে একটা কথা ইনভলভ থাকবে একটা টার্ম সেটা হচ্ছে স্ট্রোক তার মধ্যে একটা স্ট্রোক বলে একটা জিনিস থাকবে তাহলে স্ট্রোকটা কি স্ট্রোকটা হচ্ছে আপ ডাউনের পরিমাণ যেহেতু আপ ডাউন করতেছে তার মানে একটা নির্দিষ্ট পোর্শন সে আপ হয় আবার সেই পরিমাণ সে ডাউন হয় এই আপ ডাউনের যে পরিমাণ এটাকে বলা হয় স্ট্রোক তাহলে স্ট্রোকের রেঞ্জটা এখানে বলা আছে হচ্ছে টু থেকে ফোর मेसिनटार उठे थ्री सेंटीमिटर नाम তো সুতরাং এই হলো আমাদের স্ট্রোক যে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে মোটামুটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমাদের স্ট্রোক রেঞ্জ থাকে যত বেশি মেশিনের স্পিড বেশি থাকে সেক্ষেত্রে স্ট্রোক আমরা বেশি রাখতে পারি তাহলে হাই স্পিডে কাটিংটা সম্ভব হয় তো সুতরাং এই হচ্ছে মোটামুটি স্ট্রোকের কথাবার্তা এরপরে আসে হচ্ছে যে দুই নম্বর যে পয়েন্ট আমরা বাকি রেখে গেছিলাম যে ক্যান কাট ইফিসিয়েন্টলি লে হাইট অফ সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ ইটস লে হাইট দুইটা কথা আছে এক হচ্ছে যে সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি কেন সে কাটতে পারে না কাটতে পারে না বলা যাবে না কাটতে পারবে কিন্তু ইফিসিয়েন্ট হবে না কাটিং এর কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে যদি সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে আমরা চলে যাই নাইফ হাইটের তাহলে দুইটা কথা এক হচ্ছে যে কেন সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে আমরা কাটতে পারবো না কাটলে কি প্রবলেম হবে এক আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে স্ট্রেট নাইফ দিয়ে কাটিং করতে গেলে একটা মিনিমাম লে হাইট দিতে হয় এটা তো ম্যাক্সিমামের কথা আসলো যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম কাটতে পারে এর বেশি কাটতে পারবে না এর বাইরে গিয়ে কথা হইলো যে একটা মিনিমাম লে হাইট তাকে দিতে হবে একটা মিনিমাম লে হাইট না হইলে পরেও সে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারে না এই দুইটার কারণেরই একটা জায়গায় এই কারণটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মোশন রিসিপ্রোকেটিং এই রিসিপ্রোকেটিং মোশনটাই হচ্ছে যে এর জন্য মেনলি এটা রেসপন্সিবল কারণ খেয়াল করো নাইফের মধ্যে যে মোশনটা আছে সেটা হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্ট রিসিপ্রোকেটিং মোশনে থাকে রানিং অবস্থায় তার মানে নাইফের হাইট যদি দশ সেন্টিমিটার হয় আমরা ধরে নিলাম নাইফের হাইট যদি দশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে তার সামনে যদি আমি দশ সেন্টিমিটারের ফেব্রিক দিয়ে দিই লে হাইট মানে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইফ হাইটের হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি লে হাইট আমি প্রোভাইড করি স্টেট নাইফকে তাহলে কিন্তু সেটা সে কাটতে পারবে না কারণ নাইফের যে দশ সেন্টিমিটার সে দশ সেন্টিমিটার সবসময় ফিক্সড পজিশনে থাকে না তারে আপ ডাউন মোশনের জন্য সে একটা নির্দিষ্ট পোর্শন উপরে থাকে কখনো কখনো সে নিচে থাকে তার মানে এই দশ সেন্টিমিটার জায়গা দশ সেন্টিমিটার নাইফের যে জায়গা কাটার জন্য আর তার সামনে যে দশ সেন্টিমিটার লে হাইট সেটাকে সে সবসময় ইকুয়ালি পায় না তো যার জন্য অন এন অ্যাভারেজ যেটা ধরা হয় যে নাইফের যে হাইট থাকবে তার মধ্যে তো অবশ্যই আপ ডাউন মুভমেন্ট আছে রিসিপ্রোকেটিং মোশন যেহেতু আছে সুতরাং সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত যদি আমরা রাখি সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টও বলা যায় যদি আমরা রাখি তাহলে আমরা ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবো আদারওয়াইজ যদি এর চেয়ে বেশি দেই তাহলে সেটাকে আমরা ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবো না তো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা এই জন্য আমরা আগে দেখে আসছি এরপরে আমরা ফিচারের এই পয়েন্টটাতে আসছি যে যেহেতু রিসিপ্রোকেটিং মোশন সে হচ্ছে যে একটা ফিক্সড পজিশনে নাই সে কন্টিনিউসলি মুভমেন্টের মধ্যে আছে তাহলে দশ সেন্টিমিটার যদি তার সামনে দেয় দশ সেন্টিমিটারকে সে সবসময় পাচ্ছে না যেহেতু সবসময় পাবে না সেহেতু সে এটাকে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবে না যার জন্য হচ্ছে যে আমাদের নাইফ হাইটের মোটামুটি সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত লে হাইটটা যদি আমরা রাখি সেটা ইফিসি
আচ্ছা ছবি দেখে এখানে স্টিল পিকচার দেখে খুব ভালো বোঝা যাবে না আমি একটু বলি তোমরা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে স্টেক নাইফের সামনে আমরা যখন কাটিং করতে দিব তার তো একটা স্ট্রোক আছে সাপোজ ধরো টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তার স্ট্রোক মানে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সে উপরে উঠতেছে আবার টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সে নিচে নামতেছে এখন এই স্ট্রোকের চেয়ে কম পরিমাণ লেহাইট আমি যদি দিই সাপোজ কোন একটা মেশিনের স্ট্রোক টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তার সামনে আমি লেহাইট দিলাম হচ্ছে টু সেন্টিমিটার টু সেন্টিমিটার আমি লেহাইট দিলাম তাহলে এই টু সেন্টিমিটার লেহাইট কিন্তু সে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবে না কারণ তার যে উঠার যে রেঞ্জ সেটা লেহাইটের চেয়ে বেশি তাহলে এরকম কিছু পজিশন চলে আসবে যখন সে লের উপরে থাকবে মানে টোটাল লে হাইট যতটুকু তার চেয়ে নাইফের আপটা বেশি এরকম যদি ঘটনা ঘটে তাহলে কিন্তু সেইটুকু সে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারবে না তোমরা এই জিনিসটা ভালো বোঝার কথা যখন আমরা হচ্ছে যে ল্যাবে কাটছি ল্যাবে কাপড় কাটছি তখন একটু খেয়াল করলেই দেখবা যে আমরা কিন্তু অনেক বেশি লেহাইট দিয়ে ল্যাবে কাপড় কাটতে পারি না কারণ এত গ্রুপের এত ফেব্রিক তো প্রোভাইড করা আসলে অ্যাকচুয়ালি পসিবল না তো যার জন্য আমরা দেখা যায় দুই চারটা পাঁচটা লেয়ার একসাথে করে স্টেট নাইফ দিয়ে কাপড় কাটি তাহলে ওই কাটিং এর কোয়ালিটি কিন্তু এই যে এখানে যেমন কাটিং এর কোয়ালিটি দেখতেছো একদম ফিনিশিংটা খুব সুন্দর আসছে এই স্টেপ ক্লিন আসছে এরকম কিন্তু কাটিং কোয়ালিটি আসবে না যদি আমরা অল্প লেহাইট দিয়ে কাপড় কাটতে যাই কারণ হচ্ছে তার যে স্ট্রোকের পরিমাণ আছে সেই স্ট্রোকের চেয়ে যদি আমাদের লেহাইটের পরিমাণ কমে যায় তাহলে সেটাকে সে সঠিকভাবে ধরতে পারবে না তো দুইটা দুইটা জিনিসে কিন্তু একই কারণে হচ্ছে যে আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্টের জন্য আপ ডাউন মুভমেন্টের জন্য সে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের বাইরে গিয়ে কাটতে পারতেছে না আবার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের নিচে হলেও সে কাটিং করতে পারছে না এই দুইটা কথা হচ্ছে যে আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এই দুই নম্বর পয়েন্টে যে কথাটা বলা আছে আর এর বাইরে গিয়ে স্ট্রোকের যে পয়েন্টটা বলা আছে এই অনুসারে আমরা বলতে পারি যে স্ট্রোক হাইটের চাইতে যদি লেহাইট কম হয় সেটাকে ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই দুইটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে আমরা কি বুঝতে পারছি বিষয়টা कारण हम बड़ पार्ट जमन काटते छोट पार्ट केटे फिलते आलोचना डिसकाशन मध्य चले आसा रिस्कडेंट रिस्कडेंट क्या बेसि आलोचना रिस्कडेंटा कमाइते সেই ওয়ে আউট গুলো আসছে এর বাইরে গিয়ে আরেকটা আমাদের প্রবলেম হয় সেটা হলো ব্লেড ডিফ্লেকশন ব্লেড ডিফ্লেকশন তাহলে ফার্স্টে আমাদের আগে এটা বোঝা উচিত যে ব্লেড ডিফ্লেকশন জিনিসটা কি ব্লেড ডিফ্লেকশন জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যখন স্টেট নাইফ দিয়ে কাপড় কাটতে যাই অনেক সময় দেখা যায় যে নাইফের মধ্যে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হয় ডিফ্লেকশন মানে বিষয়টা এরকম না যে নাইফটা বাঁকা হয়ে যায় বেন্ডিং হয়ে যায় এরকম কিছু না বিষয়টা হচ্ছে যে নাইফের মধ্যে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হয় এটা একটা কম্পন সৃষ্টি হয় এই ভাইব্রেশনটাকেই বলা হয় ব্লেড ডিফ্লেকশন এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ব্লেড ডিফ্লেকশনটা কেন হয় আমি স্টেট নাইফ মানে স্ট্রাকচার দেখানোর সময় বারবার একটা জিনিস বলছি যে খেয়াল করো এই স্ট্রাকচারটার দিকে মেশিনটার ম্যাক্সিমাম ওয়েট হচ্ছে যে উপরের দিকে উপরের পোর্শনে আর যে অংশটা কাটিং এ ইনভলভ মানে কাটিং নাইফটা যে অংশটাতে আছে যে জায়গাটা কাটিং এ ইনভলভ সেই জায়গাতে মেশিনের ওয়েটের খুব কম পার্সেন্টেজ এখানে ইনভলভ আছে তার মানে মেশিনটার টোটাল ওয়েট যদি পনেরো কেজি হয় মোটামুটি তেরো কেজি থেকে সাড়ে তেরো কেজি আছে হচ্ছে যে নাইফের উপরের অংশে আর বাকি নিচে বেস প্লেট টেস্ট প্লেট হাবি যাবে সবকিছু মিলাই হয়তো এক দেড় কেজি হবে বা তাও হবে না তো সুতরাং নাইনটি পার্সেন্ট মোটরলেস তোমার এইটি ফাইভ টু নাইনটি পার্সেন্ট ওয়েট হচ্ছে মেশিনটার উপরের অংশে ইনভলভ আর নিচের অংশে ইনভলভ হচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে এই মেশিনটা দিয়ে যখন আমি কাপড় কাটতে যাই তখন ডিউ টু হেভি ওয়েট অফ তোমার আপার স্ট্রাকচার আপার স্ট্রাকচারের হেভি ওয়েটের জন্য যখন অপারেটর হ্যান্ডেল দিয়ে মেশিনটাকে সামনে অ্যাডভান্স করে কাটিং করতে যায় অনেক সময় দেখা যায় তোমার উপরের ওয়েটের জন্য কাটিং অবস্থায় নিচে নাইফের মধ্যে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হয় ডিউ টু হেভি ওয়েট অফ মোটর বা ডিউ টু হেভি ওয়েট অফ আপার স্ট্রাকচার আমরা এটা বলতে পারি তাহলে ব্লেড ডিফ্লেকশনটা কি আমরা বুঝলাম যে ফার্স্ট অফ অল ব্লেড ডিফ্লেকশন মানে
রাউন্ড নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিন এখন এই মেশিনটার ওয়ার্কিং প্রসেস কিন্তু ওই যে স্টেট নাইফের মতোই ফেব্রিক স্টেবল থাকবে মেশিন মুভিং এই জন্যই আমরা হচ্ছে যে স্টেট নাইফের ইমিডিয়েট পরে এটাতে আসছি যে এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করবো অ্যাকচুয়ালি যে স্টেট নাইফ থাকা অবস্থায় কেন রাউন্ড নাইফের প্রয়োজন হলো কেন লাগবে তোমরা একটু চিন্তা করো যে স্টেট নাইফে আমরা যে লিমিটেশনটা দেখে আসছি কাটিং এর ক্ষেত্রে একটা মিনিমাম লে হাইট না হইলে পরে স্টেট নাইফ কাটিং করতে পারে না একটা মিনিমাম পরিমাণ লে হাইট যদি আমি তাকে না দিতে পারি সেই মিনিমামের পরিমাণটা কিরকম ছিল স্ট্রোক পরিমাণ অ্যাটলিস্ট স্ট্রোক পরিমাণ ওই পরিমাণ যদি আমি তাকে ফিট দিতে না পারি আড়াই সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার এই টাইপের ফিট যদি আমি তাকে দিতে না পারি তাহলে সে কাটিং করতে পারে না এই প্রবলেমটা সলিউশন হচ্ছে যে রাউন্ড নাইফ কারণ রাউন্ড নাইফের নাইফটা দিয়ে খেয়াল করো নাইফটা একটা নির্দিষ্ট পজিশনে ফিক্স করা আছে এ কিন্তু আপ ডাউন করে না মুভ করে তার মুভমেন্টটা হচ্ছে এখানে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল যদি আমি বলি দুইটা মোশন আছে একটা মোশন এই যে হ্যান্ডেল থেকে অপারেটর দিবে আর একটা মোশন হচ্ছে তোমার কি বলে फले नाइफर प्लेसमेंट चेन्ज हा से निर्दिष्ट पजिशन मुव करते स्टेट नाइफर क्षेत्र रिसिपोकेटिंग मोशन से निजे जैगा सर जाए সে একটা আপ ডাউন মোশনের মধ্যে থাকে তার মানে একটা মিনিমাম লেহাইট না দিলে পরে সেটাকে সে ধরতে পারে না এই প্রবলেমটা এখানে নাই ওই প্রবলেমের সলিউশনই হচ্ছে রাউন্ড নাইফ তার মানে স্টেট নাইফ থাকতে কেন রাউন্ড নাইফের প্রয়োজন হইল রাউন্ড নাইফের প্রয়োজন হয় যখন আমাদের লেহাইটটা মিনিমাম থাকে মানে স্টেট নাইফ দিয়ে কাটার পরিমাণ লেহাইট থাকে না তখন আমাদের জন্য কিন্তু আবার ওইটা এমনও পরিমাণ না যেটা আমি হ্যান্ড সিজারিং করে কেটে ফেলতে পারবো ম্যানুয়ালি কাটতে পারবো সেরকম তাহলে ওই পরিমাণ যদি লেহাইট হয় সেই পরিমাণ লেহাইট কাটার জন্য হচ্ছে আমাদের রাউন্ড নাইফ হচ্ছে সলিউশন আবার এখানে তার ঠিক উল্টা ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে স্টেট নাইফ দিয়ে যেমন আমরা অনেক লেহাইট কাটতে পারি রাউন্ড নাইফ দিয়ে কিন্তু অনেক লেহাইট এখানে কাটার সুযোগ নাই একটা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের পরে আর আমরা লেহাইট কাটতে পারি না কেন পারি না খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমার নাইফ এই জায়গাটা হচ্ছে নাইফ তাহলে ফ্যাব্রিকটা থাকে হচ্ছে নাইফের সামনে তাহলে এই নাইফের টোটাল অংশটা কিন্তু শার্প করা মানে ধার করা সেই টোটাল অংশটা দিয়েই কাটতে পারে কিন্তু স্ট্রাকচারটার দিকে খেয়াল করো এই পিছনে যদি নাইফের যে শার্পনেস অংশ আছে এই পিছনের অংশটা কিন্তু আমাদের কোনো কাজে লাগতেছে না কাটিং এর কাজে সে ইনভলভ হচ্ছে না সে হয়তো ঘুরে সামনে আসতেছে যখন তখন কাটিং করছে বাট টোটাল যে তার সার্কামফারেন্স এই সার্কামফারেন্স এর টোটাল অংশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অংশ কিন্তু কাটিং এ ইনভলভ না তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট তো আমরা এমনিতেই বাদ দিতে পারি পিছনে যে অংশটা রয়ে গেছে এর বাইরে গিয়ে সামনে যে অংশ আছে দেখো যেই পজিশন থেকে হচ্ছে যে তোমার ব্যাকওয়ার্ডে চলে গেছে मेसिनटार खूब कम अंश काटिंग जार जो अल्प लेहट दिए काटते बसि लेहट काटते बसि लेहट इटा दिए काटार प्रयोजन नहीं বেশি লেহাইট কাটার জন্য আমার স্টেট নাইফ আছে আর স্টেট নাইফ দিয়ে যে পরিমাণ কাটতে পারি না সেটা কাটার জন্য আমার কি বলে এটা রাউন্ড নাইফ আছে আমরা কি পার্থক্যটা ধরতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাউন্ড নাইফটা কখন প্রয়োজন হবে বোঝা যাচ্ছে কথাটা ওকে তাহলে আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি যে কেন স্টেট নাইফ এবং রাউন্ড নাইফ দুইটা একই প্রসেসের মেশিন কেন আমাদের প্রয়োজন হলো এই হচ্ছে মেন কাহিনী এই নাইফটা তোমাদের পরে নিতে আমি মেন কথাটা বলে ফেলছি মেন যে মেকানিজম সেগুলো বলে ফেলছি আর পার্টস মোরলেস তোমার স্টেট নাইফের সাথে সিমিলার তাহলে এটার মেইন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যখন আমাদের লেহাইট কম থাকবে তখন আমরা এই রাউন্ড নাইফকে আমরা ইউজ করব আর একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে ওই তো বললাম যে এর থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পার্সেন্ট ডায়োমিটারের কাটিং ইনভলভ থাকে যার জন্য বেশি লেহাইট কাটতে পারে না আর যখনই আমরা বেশি লেহাইট দিয়ে দেই তখন খেয়াল করো নাইফটা যেহেতু তোমার রাউন্ড একটা শেপের নাইফ এই নাইফটা দিয়ে আমি যদি লেহাইট বেশি দেই তাহলে কিন্তু কার্ভ করতে অনেক প্রবলেম হবে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে অনেক প্রবলেম হবে কারণ কি একটা বৃত্তাকার কোনো শেপ তুমি চিন্তা করো যে বৃত্তাকার কোনো শেপের মিনিমাম পোর্শন যদি তুমি চিন্তা করো সেই জায়গাটাকে তুমি মোরললেস স্ট্রেট কল্পনা করতে পারো কিন্তু ওই বৃত্তাকার সারকামফারেন্সের তুমি যদি বেশি অংশ চিন্তা করো তখন কিন্তু আস্তে আস্তে কার্ভের পরিমাণটা বাড়তে থাকে তো সুতরাং আমি যদি লেহাইট এখানে অনেক বাড়ায় দিই তাহলে যেটা হবে একদম বটম লেয়ারটা নাইফ থেকে যে ডিস্টেন্সে আছে 
তার উপরে লেয়ার গুলো কিন্তু নাইফ থেকে তার একটু দূরে আছে তার মানে স্ট্রেট নাইফ দিয়ে আমি যখন কাটতেছি নাইফের সামনে যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারের প্রত্যেকটা অংশ নাইফ থেকে সব সময় সমান ডিস্টেন্সে থাকে কিন্তু রাউন্ড নাইফের ক্ষেত্রে তোমার সামনে যে লে হাইটটা আছে সেই লে হাইটটা কিন্তু প্রত্যেকটা লে নাইফ থেকে সমপরিমাণ ডিস্টেন্সে নাই একদম নিচে যে লেয়ার গুলো আছে সেগুলো নাইফের অনেক কাছাকাছি আছে আর আস্তে আস্তে যত লেয়ার উপরের দিকে আসবে নাইফটা কিন্তু একটু সামনের দিকে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এই যে যেহেতু সার্কুলার শেপ তো সুতরাং আস্তে আস্তে লে কিন্তু দূরে সরতেছে তো সুতরাং এক নাম্বার লেয়ার যে অংশে কাটিংটা হচ্ছে আর তিরিশ নাম্বার লেয়ারের ঠিক সেম পোর্শনে কাটিং হচ্ছে না তো যদি আমরা লেহারটা অনেক বাড়াই দিতে থাকি এই কার্বেচারের পরিমাণটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে সুতরাং সেই সময়টাতে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করো মেশিনটাকে মুভ করা কার্ভ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কার্ভটা একুরেটলি হবে না ফ্যাব্রিকের মধ্যে আমি যদি কার ব্যাঙ্গেলে কাটতে যাই মানে বাঁকাইতে যাই সেই বাঁকানোটা এক এক লেয়ারে এক এক রকম হয়ে যাবে আমার কথাটা কি ধরতে পারছো যদি লে হাইট বেশি হয় বোঝা গেছে কিনা না বুঝলে জিজ্ঞেস করবো না বুঝলে কিন্তু জিজ্ঞেস করার অপশন আছে যারা আমরা যে পয়েন্টটা ধরতে পারতেছি না বা বুঝতে পারতেছি না আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবো তোমরা জিজ্ঞেস না করলে আসলে আমার পক্ষে বোঝাটা ডিফিকাল্ট তোমরা বুঝতেছো কিনা তো এই হচ্ছে মোটামুটি কথা যে মিনিমাম লে হাইট থাকলে সেটা কাটার জন্য সলিউশন রাউন্ড নাইফ আর খুব বেশি আমরা লে হাইট এই নাইফ দিয়ে কাটতে পারবো না আর বাকি যে জিনিসপত্র এটা একটু পরে নিতে হবে এরপরে আসতে হচ্ছে যে আমাদের ব্যান্ড নাইফ আমরা চলে যাই ব্যান্ড নাইফ নিয়েও আলোচনা বেশ কিছু হয়ে গেছে যেহেতু আমরা প্যারালালি তিনটা নাইফ নিয়ে কথা বলতেছি ফার্স্টলি আসি এই নাইফটাকে কেন ব্যান্ড নাইফ বলা হয় এই কথাটা আমি প্রত্যেকটা গ্রুপেই মনে হয় বলছি মোটামুটি এই নাইফটাকে ব্যান্ড নাইফ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নাইফটা ব্যান্ড ব্যান্ড শব্দের অর্থ কিন্তু বাঁকানো না ব্যান্ড না বিএনডি না এটা শব্দটা হচ্ছে ব্যান্ড আমি ল্যাবেও বলছি আবারও বলি ব্যান্ড মানে হচ্ছে পুল্লির মতো কোনো কিছু ওই যে মেয়েরা যে মাথায় যে ব্যান্ড পরে ওই ব্যান্ড থেকে এই শব্দটা আসছে ব্যান্ড তাহলে রিক্সার চাকার সাথে চিন্তা করতে পারো পুলির মতো কন্টিনিউস একটা বেল্টের মতো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ব্যান্ড এখানে যে নাইফটা ইউজ করা হয় বেসিক্যালি তিনটা পুলি থাকে তোমাদেরকে এগুলো খুলে দেখানোর কথা মেশিনের এখানে একটা পুলি থাকে এখানে একটা পুলি থাকে এই জায়গাতে একটা পুলি থাকে এই তিনটা পুলির মধ্যে টোটাল যে নাইফটা আছে এই নাইফটা প্যাঁচানো থাকে মানে ব্যান্ড করা থাকে এই জন্য এই নাইফটাকে বলা হয় ব্যান্ড নাইফ ফ্যাব্রিক কাটিং মেশিন আমরা যদি নাইফের এই অংশটা না খুলে জাস্ট হচ্ছে যে নাইফের যেখানে কাটতেছে সেই পোর্শনটা দেখি যেমন ধরো যে এই লোকটা এখানে কাটতেছে এই জায়গাটার দিকে তাকাই এটাকে আমার স্ট্রেট নাইফ মনে হবে যে এটা একটা স্ট্রেট নাইফ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা সেরকম না নাইফটা হচ্ছে তোমার টোটাল জায়গার মধ্যে এটা প্যাঁচানো যার জন্য এটাকে বলা হয় তোমার ব্যান্ড নাইফ ফ্যাব্রিক কাটিং মেশিন তাহলে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কি মেশিনটা স্টেবল ফ্যাব্রিক আমরা ধরে ধরে কাটব যার জন্য এখানে আমরা হচ্ছে যে স্মলার পার্টস গুলো ইফিসিয়েন্টলি কাটিং করতে পারি এটা অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে এটা নিয়ে আর আমরা আলোচনা না করি মেশিনের স্ট্রাকচারটা যদি খেয়াল করি এখানে দেখো কয়েকটা জিনিস আছে তোমরা যদিও দেখছো এই ছবিতে ভালো বোঝা যাচ্ছে না তারপরে একটু খেয়াল করো দেখো মেশিনের টেবিল সার্ফেস এর মধ্যে কিছু হোল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কিনা বা এই স্ট্রাকচারটা যদি দেখি কেনো বা ভালো বোঝা যাচ্ছে না যেটাতে আর একটু ভালো বোঝা যায় এই ছোট ছোট অনেকগুলো গর্ত আছে এটা আমরা দেখছি না ল্যাবে টেবিলের মধ্যে অনেকগুলো গর্ত করা আছে সেই গর্তের মধ্যে কি থাকে কি থাকে সেই গর্তের মধ্যে যদি দেখে থাকে বাতাস দেয় আর হচ্ছে কি হুইল থাকে ফ্লাইবল বল এগুলো রাইট তাহলে আমাদের যে এই যে ইয়াগুলো আছে তোমার কি বলে মানে গর্তগুলো আছে এই গর্তের মধ্যে ছোট ছোট পুতির মতো কিছু বল বসানো থাকে যে বলগুলোকে বলা হয় ফ্লাই বল ফ্লাই বল কেন বলা হয় কারণ বলগুলো ফ্লাই করে ফ্লাই কিভাবে করে আমাদের এখানে একটা মেকানিজম হচ্ছে আছে হচ্ছে যে এয়ার মেকানিজম আমি যখন সুইচ প্রেস করব নিচ থেকে আমরা এয়ার ফ্লো হয় মেশিনটা টেবিলের নিচ থেকে এয়ার ফ্লো হয় তো এয়ার ফ্লো হইলে ওই যে লাইট ওয়েটের যে বলগুলো গর্তের মধ্যে বসানো থাকে পুতির মতো ছোট ছোট খুব বড় না এই বলগুলো হচ্ছে টেবিল সার্ফেস এর উপরে উঠে আসে কিছুটা উপরে উঠে আসে তাহলে এই ফ্লাই বলগুলো উপরে উঠে আসতে আমার লাভ কি লাভ হচ্ছে যে ফ্যাব্রিকটাকে আমি ইজিলি হচ্ছে যে টেবিলের মধ্যে মুভ করাইতে পারি এটা হচ্ছে আমার লাভ ফ্যাব্রিকটাকে ইজিলি আমরা টেবিলের মধ্যে মুভ করাতে পারি তাহলে এটা আমরা একটা পার্টস আমরা দেখব যে যেহেতু আমাদের অন্য মেশিন গুলাতে যেমন রাউন্ড নাইফ কিংবা হচ্ছে স্টেট নাইফ সেখানে বেস প্লেটের নিচে রোলার হুইল মেকানিজম ছিল যার জন্য সারফেস এর উপর দিয়ে ইজিলি মুভ করতে পারে তো এখানে
এবং এই বলগুলো সারফেসে যখন হচ্ছে যে তোমার ফ্যাব্রিকটাকে আমরা মুভ করে আমরা ইজিলি এটা মুভ করাইতে পারি তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখলাম ফ্লাই বল বা এয়ার মেকানিজম যে জিনিসটা সেটা দেখলাম এখানকার যে নাইফ সেটা দেখলাম আর আরেকটা জিনিস রাউন্ড নাইফে আমি মিস করে গেছি সেটা একটু খেয়াল করো সেটা বলে সেখানে বলতেছি এই যে গ্রাইন্ডিং মেকানিজমের কথা বলতেছিলাম আমাদের স্ট্রিট নাইফের গ্রাইন্ডিং মেকানিজম আমরা দেখছি আর গ্রাউন্ড নাইফের ক্ষেত্রে গ্রাইন্ডিং মেকানিজম দেখো এখানে এই যে কপার কালারের একটা শ্যাফ্টের মতো একটা অংশ আছে তার ইমিডিয়েট পিছনে হচ্ছে একটা হুইল বসানো আছে গ্রাইন্ডিং হুইল তাহলে এখানকার গ্রাইন্ডিং মেকানিজমটা হচ্ছে যখন আমরা শ্যাপটা প্রেস করি নর্মালি তোমার এই গ্রাইন্ডিং হুইল যেটা সেটা হচ্ছে নাইফের থেকে কন্ট্যাক্ট থেকে একটু দূরে থাকে নাইফের কন্ট্যাক্ট থেকে একটু দূরে থাকে এখানে স্প্রিং এর মাধ্যমে এই যে শ্যাফ্ট মেকানিজম আছে তাহলে এটা যখন আমরা প্রেস করব এই যে হুইলটা আছে এই হুইলটা নাইফের কন্ট্যাক্টে আসবে তাহলে নাইফটা যদি রানিং কন্ডিশনে থাকে তোমার এই হুইলটা হচ্ছে নাইফের কন্ট্যাক্টে থাকলে তখন নাইফটা রোটেট করে করে নাইফের মধ্যে ধার হয় এটা ছিল এখানকার গ্রাইন্ডিং মেকানিজম বোঝা যাচ্ছে আমার কথা কিভাবে গ্রাইন্ডিং হয় এই যে হুইল খেয়াল করো এই হুইলটা হচ্ছে তোমার নাইফ থেকে একটু দূরে থাকে যখন প্রেস করি তখন নাইফের কন্ট্যাক্টে যায় নাইফের কন্ট্যাক্টে গেলে নাইফটা রানিং অবস্থায় থাকলে তোমার হচ্ছে যে নাইফটা শার্প হয় এটা হলো এখানকার গ্রাইন্ডিং মেকানিজম ক্লিয়ার আর ব্যান্ড নাইফের গ্রাইন্ডিং মেকানিজম বলতে গিয়ে এটা মানে মনে হইলো যে ওটা এখানে আমরা মিস করে গেছি এই গ্রাইন্ডিং মেকানিজমটা যদি তোমরা ল্যাবে দেখে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য বোঝা সহজ আমি এই ছবিটাকে আর একটু বড় করি একটু দেখার চেষ্টা করো যদিও খুব ভালো বোঝা যায় না এই যে এই জায়গাটা খেয়াল করো এই যে এইখানে দুইটা হুইল কি দেখতে পাচ্ছ এই যে এইটা একটা হুইল এটা আর একটা হুইল আমি মাউসটা সরাই ফেলি দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাতে এই দুইটা হুইল হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করে এই নাইফটা হচ্ছে এই যে ব্যান্ড নাইফের যে নাইফ এই নাইফটা তো এই পজিশনে আছে এই নাইফটা হচ্ছে এই দুই হুইলের মাঝখান দিয়ে গেছে নর্মালি আমরা যখন কাটিং করি তখন আমাদের এই মানে শার্পনিং এর যখন দরকার হয় না তখন হচ্ছে যে এই হুইলগুলো আমরা স্টপ পজিশনে থাকে হুইলগুলো চালানোর জন্য আলাদা সুইচ আছে যখন আমরা সুইচ প্রেস করব তখন এই হুইলগুলো হচ্ছে তোমার অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করে এখানে দুইটা হুইল দেওয়ার কারণ হচ্ছে তোমার এই জায়গাতে তোমার হচ্ছে যে যে নাইফটা আছে যাতে আমরা দুই দিক থেকে আমরা ধার দিতে পারি দুই দিক থেকে আমরা যেন এক দিক থেকে ধার দিতে থাকলে এক সাইড পাতলা হয়ে যাবে তখন কাটিং করা যাবে না তো সুতরাং এই দুইটা হুইল যেটা আছে এই দুইটা অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করে নর্মালি ভাইবাতে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে ব্যান্ড নাইফে কি গ্রাইন্ডিং করা যায় ম্যাক্সিমাম আনসার আসে হচ্ছে যে আমরা মানে জানি না অথবা গ্রাইন্ডিং করা যায় না কিন্তু এই অটো গ্রাইন্ডিং মেকানিজম কিন্তু তোমার ব্যান্ড নাইফও আছে আমরা দেখছি কিনা জানি না লাইফে বাট অটো গ্রাইন্ডিং মেকানিজম আমাদের এই তিনটা মেশিনেই আছে স্ট্রেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ রাউন্ড নাইফ তিনটা মেশিনেই গ্রাইন্ডিং মেকানিজম আছে গ্রাইন্ডিং মেকানিজম তিনটা ডিফারেন্ট এক এক মেশিনে এক এক রকম আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে এই যে অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করে এর মাধ্যমে কিন্তু ব্র্যান্ডিংটা হয় এই হলো মোটামুটি আমাদের মানে ব্র্যান্ড নাইফের গ্র্যান্ডিং মেকানিজম এখন আসি হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আমরা কিছু পার্টস টার্স তো তোমরা অলরেডি জানো জাস্ট এর বাইরে গিয়ে আমি দুইটা তিনটা জিনিস আমি একটু পরিচয় করাই দিলাম আর হচ্ছে মেকানিজম হচ্ছে যে এখানে দুইটা মোশন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল যেটা একটা রোটারি মোশন একটা মেনুয়াল মোশন মেনুয়াল মোশন কোনটা সেটা বুঝতেই পারতেছো এই যে অপারেটর ফ্যাব্রিক ধরে ধরে মেনুয়ালি কাটতেছে এটা হচ্ছে আমাদের মেনুয়াল মোশন আর মোটর থেকে যে মোশনটা আসে নাইফের মধ্যে এই নাইফটা কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতে থাকে আমাদের তো তিনটা হুইলের মধ্যে সেটা মাউন্ট করা থাকে এই নাইফটা কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতে থাকে এটা নাম হচ্ছে রোটারি মোশন তাহলে এই দুইটা মোশন যখন কম্বাইন্ড হবে তখন হচ্ছে ব্যান্ড নাইফ দিয়ে কাপড় কাটা যাবে তাহলে এই হলো মোটামুটি আমাদের ব্যান্ড নাইফের মেইন পার্টস মেশিন ডেসক্রিপশন এগুলো আমি একটু আলোচনা করলাম বাকিটা তোমরা নিজেরা পড়বা ফিচার নিয়েও কিছু আলোচনা হয়েছে আর অ্যাডভান্টেজে যদি আসি তাহলে হচ্ছে যে এই যে স্মলার পার্টস গুলা কিংবা কমপ্লেক্স পার্টস গুলো কাটার জন্য এই মেশিনটা আমাদের ফিজিবল এটা আলোচনা হয়ে গেছে এর বাইরে গিয়ে মেশিনে কিছু লিমিটেশন আছে এটা অলরেডি তোমাদের ধরতে পারার কথা সেটা হচ্ছে এই মেশিনে ওয়ার্ক লোডটা বেশি হবে ওয়ার্ক লোডটা বেশি হবে কারণ হচ্ছে যে তোমার ফার্স্ট অফ অল মেশিনটা ডিরেক্টলি কাজ করতে পারে না কারণ দেখো খেয়াল করো যেই পোর্শন মেশিনের সামনে কাটিং করার জন্য নিয়ে আসছে অপারেটর এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার টোটাল ফ্যাব্রিকের মানে যে উইথ সেই পরিমাণ না তার মানে ব্যান্ড নাইফ একা কাজ করতে পারে না ব্যান্ড নাইফ দিয়ে কাজ করাইতে হইলে আইডার তোমার স্ট্রেট নাইফ লাগ
মানে ফেব্রিকের সাইজ কিন্তু অনেক বড় তাহলে নর্মালি ব্যান্ড নাইফে কাটিং করতে গেলে তো ফেব্রিকের সাইজ আর ছোট হয়ে যাবে না ফেব্রিক তো এই উইতেই ফেব্রিক তৈরি করা হয় তাহলে ছোট পার্টস গুলো কাটার সময় আমাদেরকে যেটা করতে হয় এরকম একটা স্ট্রেট নাইফ বা একটা রাউন্ড নাইফ নিয়ে ব্লক কাটিং করতে হয় মানে যেই পার্টসটা আমি অ্যাকচুয়ালি কাটতে চাচ্ছি সেটা যদি কমপ্লেক্স হয় যেটা স্ট্রেট নাইফ দিয়ে কাটা যাচ্ছে না সেটা কাটার জন্য আমাকে ছোট আকারে একটা ব্লক কেটে নিতে হয় ব্লক কেটে নিয়ে এই যে এই লোকটা ব্লকেই রাখছে তার হাতে এই যে ব্লক এই ব্লকটা থেকেই সে ছোট ছোট পার্টস গুলো বের করবে ব্লক কেটে নিয়ে তারপর ওই বাকি কাজ ব্যান্ড নাইফে করতে হয় তার মানে এখানে কাটিং প্রসেসটা ইনডিরেক্ট আগে আমাকে অন্য একটা নাইফের সাহায্যে ব্লক কাটিং করতে হবে ব্লক কাটিং করে তারপর হচ্ছে সেই ব্লকটাকে সাইজ করতে হবে হচ্ছে আমাদের ব্যান্ড নাইফ দিয়ে তো যার জন্য এখানে কিন্তু কাটিং এ ইনডিরেক্ট হওয়ার কারণে প্রসেস বাড়তেছে স্টেট নাইফ যেমন এক প্রসেসে কাজ করে এটা দুই প্রসেসে কাজ করে আগে আমাকে সাইজ করতে হয় সেটাকে রিসাইজ করতে হয় তো সুতরাং ওয়ার্ক লোডের পরিমাণটা বেড়ে যায় অপারেটর রেসপেক্টে একটা ইস্যু আর একটা ইস্যু হচ্ছে যে ওই স্টেট নাইফের ক্ষেত্রে মেশিন মুভ করা যতটা ইজি এখানে ফেব্রিক হ্যান্ডেল মানে ফেব্রিক বান্ডেল মুভ করাটা তার চেয়ে একটু ডিফিকাল্ট তো যার জন্য বলা হয় ইন রেসপেক্ট অফ অপারেটর ওয়ার্ক লোড ইজ কম্পারেটিভলি হায়ার ইন ব্যান্ড নাইফ এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট যে আমাদের ব্যান্ড নাইফের মধ্যে ওয়ার্ক লোডটা তোমার কম্পারেটিভলি স্টেট নাইফের চেয়ে বেশি থাকে ডিউ টু যে দুইটা আমি কারণ বললাম একটা হচ্ছে যে যেহেতু আমার এখানে প্রসেস বেশি তার সেকেন্ডলি হচ্ছে এখানে আমাকে ফেব্রিক বান্ডেল হ্যান্ডেল করতে হয় এই কারণগুলোর জন্য এখানে ওয়ার্ক লোড বেশি সেম রিজনে তোমার হচ্ছে যে ফেব্রিক ওয়েস্টেজটা এখানে হায়ার কারণ হচ্ছে আমি যখন এখানে কাটিং করি তখন আমাকে একটা ব্লক কেটে নিয়ে আসতে আমি ডিরেক্ট কাটিং করতে পারি না একটা ব্লক কেটে নিয়ে আসতে হয় তার মানে আমাকে যেই অ্যাকচুয়ালি যেটা কাটতে হবে তার আশেপাশে দিয়ে আমাকে আরো কিছু এক্সেস ফেব্রিক রেখেই তো আমাকে কেটে নিয়ে আসতে হবে তারপর সেটাকে আমি রিসাইজ করবো বা রিশেপ করবো তো যেহেতু আমাকে হচ্ছে যে ব্লক কাটিং করতে হয় সাইড দিয়ে আমার এক্সেস ফেব্রিক রেখে তো যার জন্য ব্যান্ড নাই ফেব্রিক কাটিং মেশিনে ফেব্রিক ওয়েস্টেজটাও হায়ার হয় তাহলে এই পয়েন্টস গুলো কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে কেন হচ্ছে যে তোমার ওয়ার্ক লোড এবং ফেব্রিক ওয়েস্টেজ কম্পারেটিভলি ব্যান্ড নাইফে হায়ার এই কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষা আসে বা আসতে পারে তো তখন তোমাকে কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে যে কেন অন্যান্য নাইফের চাইতে এখানে আমাদের ওয়ার্ক লোড কিংবা ফেব্রিক ওয়েস্টেজ কম্পারেটিভলি হায়ার থাকে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তো না স্ট্রেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ রাউন্ড নাইফ তিনটা আমার আলোচনা করা শেষ এই তিনটা নাইফ নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আমরা ল্যাব করতে গিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস করছি বা কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে শুধুমাত্র তোমার রাউন্ড নাইফ যেটা সেটা তো দুই পাশ থেকে হয় না সেটা এক সাইড থেকেই হয় রাউন্ড নাইফের ওই যে হুইলটা দেখলে না এই হুইলটা তোমার এক সাইড এই বসানো থাকে দুই সাইড এ নাই বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা যদি কোয়েশ্চেন আসে মাথায় কোয়েশ্চেন করবা আর কোয়েশ্চেন যদি না থাকে এখন তোমাদের কাছে আমার কোয়েশ্চেন যে স্টেট নাইফ এবং ব্যান্ড নাইফ এই দুইটা নাইফের মধ্যে পার্থক্য কি অনেকগুলো পার্থক্য আছে একটা লিস্ট আমার করা আছে আমি সেই লিস্টে যাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে আগে একটু শুনি দেখবো ম্যাক্সিমাম পার্থক্য চলে আসছে আমার এটা আসলে পড়াইতে হবে না তোমরা এক একজন বলো দেখবা ম্যাক্সিমাম পার্থক্য চলে আসছে আর আমাদের মোটামুটি ক্লাস শেষের দিকে আর খুব বেশিক্ষণ হবে না অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনতেছে প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আর আমরা মানে আর চাচ্ছি না যে আর নতুন আবার আরেকদিন না বসে আর পনেরো বিশ মিনিট যা লাগে আমরা আজকে শেষ করে দিতে যার জন্য একটু আজকে একটু ধৈর্য ধরে ক্লাসটা একটু শুনতে হবে এখন বলো দেখি স্টেট নাইফ আর ব্যান্ড নাইফের মধ্যে পার্থক্য কি হ্যাঁ একজন বলতে চাচ্ছিল স্বস্তি কেমন হয় বলো যারা আগে বলবো তারা তো অনেকগুলো পার্থক্য বলতে পারার কথা আস্তে আস্তে পার্থক্য কমে যাবে আলোচনা স্বস্তিকা যেটা বলছে এর পরের পয়েন্টটাই বলো একটাতে ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং আর একটাতে মেশিন স্টেবল ফেব্রিক মুভিং তাহলে কোনটা কিসের জন্য সুটেবল স্যার স্টেট নাইফ আমরা বিগার পার্ট কাটার জন্য ইউজ করি আর হচ্ছে ব্যান্ড নাইফ আমরা স্মলার এন্ড কমপ্লেক্স 
আরেকজন বলো আমি যাচ্ছি পার্থক্য গুলো তোমার নিজেরাই বলো তাহলে পরীক্ষার হলে আর এগুলো মুখস্থ করে লিখতে হবে নিজেরাই লিখতে পারবো হেভি হবে আর মেজর অনেকগুলো পার্থক্যই চলে আসছে আরো কিন্তু পার্থক্য রয়ে গেছে রিস্ক অফ অ্যাক্সিডেন্টের কথা চিন্তা করো আমি বারবার বলছি কোন মেশিনটাতে রিস্ক বেশি আশেপাশেই থাকে কেন এটাতে বেশি কেন এটাতে কম যাচাই করার দক্ষতা বা কি স্পিডে আমি মেনুয়াল স্পিডটা কিরকম দেব তো সেটা সেটা একটু যাচাই করা একটু ডিফিকাল্ট যদি আমার স্কিল অপারেটর না হয় বাইরে চলে যাই অনেক সময় কিন্তু ব্যান্ড নাইফ দিয়ে আমি কিন্তু জানি যে নাইফটা অ্যাকচুয়ালি কোন পজিশনে আছে এবং নাইফটা ফিক্সড আছে সে মুভ করতেছে না সে একটা জায়গাতেই আছে কোথায় আছে সেটা আমি জানি তো একটা হচ্ছে যে আমি হাতে ধরে বিপদের কাছে যাওয়া আর একটা হচ্ছে বিপদ হঠাৎ করে আমার কাছে আসা তাহলে বিপদ যেটা হঠাৎ করে আসে সেটাকে আমাকে ধরতে হবে যে হায়ার পসিবিলিটি অফ অ্যাক্সিডেন্ট তো যার জন্য স্ট্রিট নাইফ হচ্ছে যে রিস্ক অফ অ্যাক্সিডেন্টটা হাই কারণ আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি কখন হাতটা নাইফের কন্ট্যাক্টে চলে আসবে আর ব্যান্ড নাইফে কিন্তু আমার সতর্ক থাকার মতো কিছুটা সুযোগ থাকে আমি জানি যে ওই পজিশনটাতেই নাইফটা আছে তাহলে আমার হাতটা কিন্তু ওইখানে এই কাটার সম্ভাবনা কম থাকে যার জন্য বলা হয় ডিস্ক অফ অ্যাক্সিডেন্টটা তোমার স্ট্রেট নাইফের ক্ষেত্রে বেশি থাকবে আর কম্পারেটিভলি ওইটার ক্ষেত্রে কম থাকবে আর আর কি পার্থক্য আছে কোন মেশিনটার দাম বেশি হবে ব্যান্ডের দাম বেশি হবে কথা স্যার হ্যাঁ ব্যান্ড নাইফের দাম বেশি হবে কারণ স্ট্রাকচারটা হেভি স্ট্রাকচারটা বড় মেশিনের সাথে টেবিল ফ্রি দাম তো বেশি হবেই যাই হোক এরপরে স্ট্রেট নাইফটা একটু লেস এক্সপেন্সিভ এরপরে বলো আরো পার্থক্য বললে অনেক কিছু পাওয়া যায় আমরা দেখে আসি আমরা কি কি বলবো কিছু বাদ পড়ছে স্যার মোটর সরে যে যেমন উপরে থাকে স্ট্রেট নাইফে মোটর নিচে থাকে দেখো তো এখন পার্থক্য করতে শুরু করলে আসলে মানে আমি এটাই চাচ্ছিলাম যে তোমরা আসলে কি পরিমাণ পার্থক্য বলতে চাও তা আমি আরো কিছু অ্যাড করতে পারবো যাই হোক আমরা আগে লিস্ট একটু দেখি যে কথাগুলো বলছো দেখো ম্যাক্সিমাম চলে আসছে একটা নাইফ স্ট্রেট ব্যান্ড এবং এক নাম্বারটা চলে আসছে দুই নাম্বারটা তোমাদের কথা থেকে চলে আসছে তিন নাম্বারটা আসছে চার নাম্বারটাও আসছে পাঁচ নাম্বারটা আসছে ছয় সাতও আসছে খেয়াল করো আমরা কিন্তু সবই বলে ফেলছি মোটামুটি রিস্ক অফ অ্যাক্সিডেন্ট একটা বাকি ছিল এটা আমি একটু বলছি এটাও কিন্তু তোমরা জানো যে কোনটাতে বেশি কোনটাতে কম এরপর দেখো এই চিপ 
স্টেট নাইফে মোটামুটি একটু সস্তা আর এটা এক্সপেন্সিভ স্টেট নাইফে প্রোডাক্টিভিটি বেশি কথাটাও আমি অনেকবার বলছি হাই স্পিড এটা কিছুটা লো স্পিড স্টেট নাইফটা অনেক বেশি পরিমাণে ইউজ করা হয় ওয়াইডলি ইউজড আর এটা অ্যাপ্লিকেশনটা লিমিটেড এর বাইরে আরও পার্থক্য করা যাবে এটা একটা এস দিয়ে শুরু একটা বি দিয়ে শুরু একটা মেশিন বড় একটা ছোট অনেক কিছু পার্থক্য করা যাবে একটা জায়গা কম লাগে বেশি লাগে শেষ নাই পার্থক্য তো সুতরাং আমি আশা করি যে এগুলা লেখার জন্য আসলে মুখস্থ করার কিছু নাই আমরা যদি মেশিনগুলো ভালোভাবে বুঝে থাকি স্টাডি করে থাকি মেশিনগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি থিওরিটিক্যালি আলোচনা করলাম এগুলো আমরা নিজেরাই অনেক কিছু লিখতে পারার কথা এখন ওকে তাহলে আমাদের মোটামুটি সেমি অটো কাটার যেগুলো সেখানের মধ্যে মেজর যে মেশিন সেগুলো পড়া শেষ এর বাইরে গিয়ে আর আছে হচ্ছে তিনটা মেশিন এগুলো আমরা জাস্ট এক মিনিটে একটা করে শেষ করব এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তোমার স্টেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ এবং রাউন্ড নাইফ এগুলো ডিটেলসে আসবে এগুলো থেকে কোনো কিছু যদি আসে ডিটেলসে আসতে পারে বা এগুলো ভিতর থেকে কোয়েশন আসতে পারে অনেক ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আর ডাই কাটিং নচার বা ড্রিল যদি আসে পরীক্ষায় তোমার শর্ট নোট আকারে আসতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি এটার কাজ কি এই টাইপের কথাবার্তা আসতে পারে আমরা খুব সংক্ষেপে একটু দেখার চেষ্টা করি ডাই কাটিং নচার এবং ড্রিল কি জিনিস কি কাজে লাগে অ্যাপ্লিকেশন গুলো সহজ তোমার বাকিটা একটু বই থেকে পড়ে নিতে হবে যেমন এটা হচ্ছে ডাই কাটিং মেশিন এই ডাই কাটিং মেশিনটার কিন্তু তোমার ফেব্রিক কাটিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি অ্যাপ্লিকেশন নাই ডাইস কাটিং যে মেশিন এটা হলো তোমার পেপার কাটিং এর জন্য বেশি পপুলার এই ফেব্রিকের চাইতেও পেপারের ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগে পেপার কাটিং এর ক্ষেত্রে ফেব্রিকেটের অ্যাপ্লিকেশনটা কম তাই ডাইস কাটিং মানে কি ডাইস মানে হচ্ছে একটা ছাঁচের মতো বা একটা শেপ যেমন আমরা যদি এই ছবিটাতে খেয়াল করি এই যে স্টিলের একটা স্ট্রাকচার তোমরা যদি খেয়াল করো দেখবা এই যে হাতের পাশে বা এখানেও একটা আছে এটাই ডাইস আমরা অনেক সময় এই যে পিঠা বানাই না যে একটা ডাইস একটা ছাঁচে পিঠাটা কেটে নেই এই টাইপের একটা জিনিস হচ্ছে ডাইস তাহলে এই যে যেই শেপে ডাইসটা আছে ঠিক সেম শেপে কিন্তু কাপড়গুলো কাটছে দেখো এই যে যেই জায়গাগুলোতে কাটছে তার মানে এই মেশিনের মধ্যে হচ্ছে ডাইসটা বসানোর জায়গা থাকে ডাইসটা বসানোর পরে প্রেস করলে প্রেশার দিয়ে হচ্ছে যে ওই ডাইসের শেপে ফ্যাব্রিক কেটে আসে এটা হইলো ডাইস কাটিং আর কিছুই না তো সুতরাং নর্মালি চিন্তা করো আমাদের কি ফ্যাব্রিক আসলে এরকম নির্দিষ্ট শেপে আসলে আমরা কতটুকু ফ্যাব্রিক কাটার সুযোগ পাই তো ডাইস কাটিংটা ফ্যাব্রিক কাটিং এর জন্য ফিজিবল না ডাইস কাটিংটা হচ্ছে যেমন এফোর্ট সাইজ পেপার যাদের পেপার ইন্ডাস্ট্রি এফোর্ট সাইজে তারা সারা দিন প্রোডাকশন করতেছে তাহলে এফোর্ট সাইজের পেপার কাটার জন্য তাদের একটা এফোর্ট সাইজের ডাইস লাগবে লিগাল সাইজের পেপার কাটার জন্য লিগাল সাইজের ডাইস লাগবে কিংবা কার্টুন ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে যেখানে তোমার শেপটা অলওয়েজ মোরলেস ফিক্স থাকে ওই সব জায়গাগুলোতে আমাদের হচ্ছে ডাইস কাটিংটা ফিজিবল কিন্তু ফ্যাব্রিক কাটিং এর ক্ষেত্রে ডাইস কাটিংটা অতটা ফিজিবল না কারণ হচ্ছে আমাদের যে ফ্যাব্রিকের যে সাইজ বা প্যাটার্নের যে শেপ সাইজ এগুলো প্রতিদিন চেঞ্জ হয় এক একটা গার্মেন্টস এক এক রকমের তো প্রতিদিন প্রত্যেকটা শেপের জন্য তাহলে আলাদা আলাদা করে ডাইস বানাইতে হবে তাই না বিষয়টা তো এরকম একই ডাইস দিয়ে তো আমি বিভিন্ন শেপ কাটতে পারবো না বিভিন্ন সাইজ কাটতে পারবো না প্রত্যেকটা আলাদা সাইজের জন্য আলাদা শেপের জন্য আলাদা কার্বের জন্য আমার আলাদা আলাদা ডাইস লাগবে যেটা কস্ট ইফেক্টিভও না যেটা আসলে প্রোডাকশন ফ্রেন্ডলিও না তো যার জন্য এই ডাইস কাটিং এর ফ্যাব্রিকে অ্যাপ্লিকেশনটা কম তবে আসে নাই তা না আসে দেখে এটা আলোচনায় আসছে তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে যে তোমার কোনো একটা পার্টস যদি অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয় যেটা ব্যান্ড নাইফেও কাটা যাচ্ছে না সাপোজ ধরো হচ্ছে যে আমি আমার গার্মেন্টস এর মধ্যে একটা অ্যাপ্লিক অ্যাড করবো ফ্লাওয়ার অ্যাপ্লিক কোনো একটা ফুলের ডিজাইন বা কোনো একটা স্টারের ডিজাইন তাই নর্মালি তুমি চিন্তা করো একটা স্টার তুমি কি আসলে হচ্ছে যে স্টেট নাইফ বা ব্যান্ড নাইফ দিয়ে কি ইফিসিয়েন্টলি কোনো একটা ছোট স্টার শেপ কাটিং করতে পারবা সম্ভব হবে না তাহলে ওই ধরনের কোনো শেপ যদি আবার একটা কথা আছে যে গার্মেন্টস এর কোয়ান্টিটি যদি খুব কম হয় তাহলে ডাইস বানায় পোষাবে না গার্মেন্টস এর কোয়ান্টিটি যদি ভালো হয় এই ধরনের ছোটখাটো কমপ্লেক্স যদি কোনো পার্টস থাকে অনেক বেশি কমপ্লেক্স যদি কোনো পার্টস থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার অন্য নাইফ গুলাতে ফিজিক্যালি কাটা যাচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে আমাদের ডাইস কাটিংটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি কি টোটাল বিষয়টা বুঝাইতে পারছি এটার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা এটা কিভাবে কাজ করে কখন আমরা এটাকে ইউজ করব ক্লিয়ার डिजाइन जो थे মানে অ্যাপ্লিক ট্যাপ্লিক টাইপ কোনো ছোটখাটো
এক্সেপশনাল কাটিং এর জন্য ইউজ করা হয় তো সুতরাং আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট যে মেশিন গুলো স্ট্রেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ রাউন্ড নাইফ ওগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে আর এগুলো আসলে তোমার শর্ট নোট আকারে আসতে পারে আমি জাস্ট একটু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি এই হলো আমাদের মোটামুটি ডাইস কাটিং এর আলোচনা এর বাইরে গিয়ে আরো দুইটা মেশিন এর নাম বলছি একটা ছিল আমাদের নচার এন ও টি সি এ চি আর এই যে নচ নচার যেটা নচার আর আরেকটা হচ্ছে ড্রিল এটা নচার যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি কাটিং মেশিন না ফার্স্ট কথা মাথায় রাখতে হবে এবং ড্রিলও অ্যাকচুয়ালি কাটিং মেশিন বলা যায় না কাটিং এর জন্য একটা হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে এটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি তো নচারের যে কাজ এটা কিন্তু কাপড় কাটে বলতে এই যে এই এই ধরনের নচ তৈরি করে এই যে যেমন ইউ শেপের যে নচ গুলো দেখতেছে বা ভি শেপের নচ এই খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা যে অংশ নচ শব্দের অর্থই হচ্ছে খাজ এই খাঁচ কাটা যে অংশ এটা হলো নচ নচ করা তাহলে এটা কিন্তু আমরা কাটিং বলতে যেটা বোঝায় যে প্যাটার্ন সেই অনুসারে মার্কার অনুসারে কাটিং করা এই কাজ কিন্তু নচারের না আবার ড্রিলের কাজ হচ্ছে আমরা ড্রিল মেশিনের সাথে পরিচিত ছিদ্র করা এখানকার যে ড্রিল তার কাজ হচ্ছে ছিদ্র করা তো সুতরাং ড্রিল মেশিন দিয়ে আমরা কাটিং বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝায় সেই কাজ আমরা করতে পারবো না এটা হচ্ছে কাটিং এর জন্য হেল্পিং হ্যান্ড তোমার এই নচ তৈরি করা কিংবা ছিদ্র তৈরি করা এই কাজগুলো করা এখন কোয়েশন আসতে পারে যে নচটা আমরা কেন লাগে কিংবা মানে এই যে কাপড়ের মধ্যে আবার ছিদ্র করার প্রয়োজন কখন হয় আমরা আগে নচটা একটু বুঝে নেই এই ছবিটা দেখলে তোমার নচটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন ধরো এটা একটা কি এই জায়গাটা কি বলতো স্লিভের কোন জায়গা এটা চিন্তেছি আর্ম হোল আর্ম হোলের মধ্যে জয়েন কে হয় স্লিপ না আর্ম হোলের মধ্যে আমরা স্লিপ জয়েন করি তাহলে দেখো আর্ম হোলের যে সার্কামফারেন্স এই সার্কামফারেন্স এর মধ্যে এই টোটাল জায়গাটাকে আমাকে কি করতে হবে অ্যাসেম্বলি করতে হবে এখন অনেক সময় দেখা যায় না যে বিশেষ করে নিট ফেব্রিকের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয় নিট ফেব্রিক কিন্তু টানলে বাড়ে স্ট্রেচেবিলিটি হাই আমি যখন নিট ফেব্রিককে টান দিব তখন কিন্তু এটা স্ট্রেচ করে বাড়ে তখন আমি যখন সেলাই করতে যাচ্ছি আর্ম হোলের মধ্যে যখন স্লিপ জয়েন করতে যাচ্ছি বা অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো কিছু একটা জয়নিং এর বিষয় থাকতে পারে আমি যখন সেলাই করতেছি সেলাইয়ের সময় যদি হচ্ছে যে তোমার আর্ম হোলের যে ফেব্রিক এবং স্লিভের যে এই যে এই অংশটা দুইটা যদি সমান টানে আমি যদি সেলাই করতে না পারি তাহলে দেখা যাবে আমি যদি ধরো স্লিপটাকে আমি একটু বেশি টান টান করে ধরে রাখছি তার মানে সার্কেল কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু স্লিভের কিছু অংশ বাকি থেকে যাবে যেটা আমি জয়েন্ট শেষ করতে পারিনি কথা বোঝা যাচ্ছে কিংবা হচ্ছে যে উল্টা ঘটনা যদি ঘটে তাহলে হচ্ছে যে এটা শেষ হয়ে যাবে বাট সার্কেল কমপ্লিট হবে না বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা আমি কি বুঝাইতে পারছি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি যদি দুইটাকে সমান ভাবে আমি টান না দেই তাহলে হয় সার্কেল কমপ্লিট হয়ে যাবে এটা বাকি থেকে যাবে অথবা সার্কেল কমপ্লিট হবে না এটা শেষ হয়ে যাবে এই কথাটা কি বোঝা গেছে আচ্ছা বুঝতেছো কিনা সেটা একটু রেসপন্স করতে হবে তো নাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে তোমরা বুঝতেছো এনিওয়ে যেটা বলতেছিলাম তাহলে এই এত বড় একটা জায়গা মনে করো যে এখানে ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার একটা জায়গা এটা আমি এক টানে সেলাই করে গেলে এটা যে একদম লাস্টে এসে মিলে যাবে এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না কারণ ফ্যাব্রিকের মধ্যে স্ট্রেচেবিলিটি এটার আর এটার একদম হবো সমান না থাকতে পারে আমি যখন টানতেছি তখন সমান টান আমি নাও দিতে পারি এই জন্য নচারের কাজ হইলো যে মার্কিং করা সাপোজ ধরো এই টোটাল জায়গাটাকে আমি তিনটা জায়গায় মার্কিং করে রাখলাম এখানে একটা মার্কিং করলাম ধরো এটা তিরিশ সেন্টিমিটার এখানে একটা মার্কিং করলাম দশ সেন্টিমিটার পরে গিয়ে আরেকটা মার্কিং করলাম দশ সেন্টিমিটার পরে গিয়ে আরেকটা মার্কিং করলাম তাহলে তিনটা টোটাল আমি মার্কিং করে রাখলাম তিরিশকে আমি তিন ভাগ করে রাখলাম ঠিক তেমনি এখানেও দশ দশ আমি দুইটা মার্কিং করলাম তাহলে এখানেও আমার মার্কিং হয়ে গেল দশ দশ করে তাহলে এখন যখন আমি সেলাই করতে যাচ্ছি আমি জানি যে এই দশ কাবার করতে হবে এই দশের মধ্যে তারপরের দশ তারপরের দশের মধ্যে তারপরের দশ তারপরের দশের মধ্যে সুতরাং আমি যখন নচ করতেছি বা আমি একটা মার্কিং করে রাখি নচ করা মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা মার্কিং করে রাখা মার্কিং করে রাখতেছি তখন আমি ইজিলি এটা ম্যাচ করাইতে পারি পুরাটা ওয়ান শটে মিলানো আর হচ্ছে নচ করে রাখলে সেটা দেখে দেখে মিলানো দুইটার মধ্যে কাজের মধ্যে তো কম্পারেটিভলি এটাই সহজ তাহলে আমার আর ওই যে বললাম স্লিপ বাকি বাকি থেকে গেল কিংবা সার্কেল বাকি থেকে গেল এই ঘটনাটা আর ঘটবে না এই হলো নচারের কাজ যখন আমি সেলাই করতেছি অনেক লম্বা একটা জায়গায় সেলাই করতেছি তখন আমি মার্কিং করে রাখবো একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স পর পর দুইটা প্যারালাল জায়গাতেই এটা কাটিং এর সময় যে কাটিং করে তাকেই করতে হয় যার জন্য এই এই কথাটা কাটিং এর সময় চলে আসছে এটা যখন সেলাই হয় তখন এই কাজ হয় না যখন কাটিং হয় তখনই মার্কিংটা করা থাকে যে সেলাই করে সে ওই মার্কিংটা দেখে সেলাই করে বুঝতে পারছো
फुटा सुविधार्थे आलोचना शेष फुलटोमेटिक टीचार क्षेत्र हिसाब कर खुब बस चाप नहीं शेष अल्प समय मध्य शेष कर छोटे कथा 
बसाय मन करो पकेट जो प्लेस करी पकेट तो बसाई देखा जाए भिजिबल होना तो यो कपड़ नष्ट कर हेल्पिंग हैंड कांग जिसगल हेल्पिंग हैंड हिसाब से क्या लगे बुझे पार्स हमारे कथा ओके जिन जो सिलेबास शेष इन्सपेक्शन जा शेष करते दो मिनट लगे पढ़ा ना जस्ट कैकट टपिक्स दिए दीब फार्सटे কারণ আমি ধরো যে আমি মিক্সআপ দিলাম না কোশ্চেন মডারেশন হয় বিভিন্ন লেভেলে কোশ্চেন চেঞ্জ হয় আর এবার কিন্তু আরেকটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান কিন্তু আমরা প্রায় চার পাঁচজন টিচার পড়াচ্ছি এটা কি তোমরা জানো কি না এটা কি তোমরা জানো যেমন ইয়ান এবং ডাইস কেমিক্যালে এই দুটো ডিপার্টমেন্টে পার্ট দিতে আমি পড়ে আমি শুধু এই দুটো ডিপার্টমেন্টেই পড়ে मैनेजमेंटारिचार सबकिबाजिकेशन देखे मन मुस्तुबील टोटल गैप 
তারপরে ওই এটা আমি দিয়ে দিব এই যেগুলো পড়তে হবে 
সেগুলো তোমরা একটু ওই যে বুক রেফারেন্স প্লাস হচ্ছে যে পেজ নাম্বার সহ দেওয়া আছে এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে আমাদের সিলেবাস শেষ মোটামুটি এখানে শেষ বেস্ট অফ লাক ফর এক্সাম আশা করি প্রবলেম হবে না আর যে কথাগুলো বললাম যেগুলো সাজেশন দিলাম এগুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করব এই তো এখন তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কোনো কথা থাকে সেটা বলো আর আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স এর ডিভাইস নিই স্যার সুইং ফিট তো লাগবে না তাই না কি লাগবে না সুইং ফিট না সুইং ফিট তোমাদের সিলেবাসে নাই ওকে স্যার সুইং ফিট এটা এই যে স্লাইডটা দেখতেছো এই স্লাইডটা হচ্ছে যে এই বেসিক্যালি অ্যাপারেল প্রোডাকশন ওয়ানের জন্য তৈরি করা আমাদের অ্যাপারেল প্রোডাকশন ওয়ান আমাদের যারা স্টুডেন্ট অ্যাপারেল এর তারা পড়ে আর অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান পড়ে হচ্ছে যে যারা নন ডিপার্টমেন্টে তারা পড়ে এই অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান আর অ্যাপারেল প্রোডাকশন ওয়ান এটা মোরালেস কাছা কাছে টপিক্স প্রোডাকশন ওয়ানে গিয়ে টপিক্স কম আছে বাট একটু ডেসক্রিপটিভ হইতে আছে আর ম্যানুফ্যাকচারিং এ গিয়ে টপিক্স বেশি ডেসক্রিপশনটা একটু কম তো দুইটার জন্য মোটামুটি আমাদের আমার একই স্লাইডই এর বাইরে গিয়ে চ্যাপ্টারে কিছু ভিন্নতা আছে যেমন সুইং থ্রেড যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই আবার প্রোডাকশন ওয়ানে আছে আর এই সিমেন স্টিচ যেটা সেটা কিন্তু আবার ইয়াতে নাই প্রোডাকশন ওয়ানে নাই প্রোডাকশন ওয়ানে গিয়ে সিমেন স্টিচ ওরা প্রোডাকশন টুতে গিয়ে পড়ে তো কিছু ভিন্নতা আছে অনেক কিছুই সেম অনেক কিছু কিছু দুই একটা জিনিস একটু পার্থক্য আছে এই জন্য তোমাদের চ্যাপ্টার এই পাঁচটাই যেটা আমি ফার্স্ট ক্লাসে লিখে দিছি সিলেবাসটা খুলবা সিলেবাসটা খুলে মনে করো আমি তো আমার কোর্স কমপ্লিট করে ফেলছি এরপর সিলেবাস নিয়ে বসবা যে স্যার কি কি জিনিস বাদ দিয়ে গেছে এটা দেখাও কিন্তু স্টুডেন্টের দায়িত্ব তোমাকে সিলেবাসটা খুললে টপিক্স গুলো মিলাবা যে আমি কি বাদ দিয়ে গেছে আমি যেটা বাদ দিয়ে গেছি এটা যে তোমার লাইফে দরকার নাই তা না এটাও তোমার দরকার আছে আমি চেষ্টা করছি কোনো কিছু বাদ না দিয়ে যাওয়ার এর মাঝখানেও যদি কোনো কিছু বাদ দিয়ে থাকে নিজের জানার স্বার্থে তুমি সেটা জানতে পারো হয়তো পরীক্ষা আসলো না বাট এটাও দেখতে হবে যে কোনো কিছু আসলে বাদ দিয়ে গেছে কিনা ক্লিয়ার বিভিন্ন কারণে টেনশন এদিক সেদিক হয়ে গেলে সিম ব্রেক করতে পারে ওইটা হচ্ছে তোমার সিম স্লিপেজ বলা হয় ডিপার্টমেন্ট হয়তো অনেকগুলো আছে জেনারেল কোর্স তো সবার একই যারা মিস করতেছো তারা একটু পরে বলো হ্যাঁ আমি সিরিয়ালটা শেষ করি আগে